నమస్తే వెల్కమ్ టు నైన్టీ నైన్ టీవీ నేను రవిశంకర్ విళ్ళ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆ పేరు వింటేనే మెగా అభిమానులకు గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తాయి చిరు పుట్టినరోజంటే అభిమానులకు నిజంగా పండుగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వారే కాదు విదేశాల్లో స్థిరపడ్డ మెగా అభిమానులు కూడా చాలా గ్రాండ్గా మెగాస్టార్ బర్త్డేను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ అన్నదానాలు చేయడం మొక్కలు నాటడం హాస్పిటల్స్లో రోగులకు పండ్లు పంచిపెట్టడం లాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ ఉంటారు చిరంజీవి అభిమానులు ఒక సాధారణ స్థాయి నుంచి ఒక సెలబ్రిటీగా ఒక లెజెండ్గా ఒక ఐకాన్గా మారడం చిన్న విషయమేమీ కాదు ఎందరో హీరోలకు చిరు ఆదర్శం మరెందరో అభిమానులకు మెగాస్టార్ ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత మహోన్నత వ్యక్తిత్వం సేవాగుణం ఎదుటివారి కష్టాలకు చలించిపోవడం సున్నిత మనస్తత్వం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే స్వభావం చిరంజీవికే సొంతం విదేశాల్లో స్థిరపడ్డ మెగా అభిమానులు కూడా చాలా గ్రాండ్గా మెగాస్టార్ బర్త్డేను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఎన్ఆర్ఐ మెగా ఫ్యాన్స్తో మెగా డిబేట్లో మనతో జాయిన్ అయ్యారు డెట్రాయిట్ నుంచి మధు ఉల్లి గారు క్యాపిటల్ సిటీ నుంచి శౌరీ ప్రసాద్ కొచ్చర్ల గారు లాస్ ఏంజిల్స్ నుంచి చిన్ని నాయుడు అద్దెపల్లి గారు నాగు కోనసాని గారు రాజేష్ యాళ్లబండి గారు హూస్టన్ సిటీ నుంచి మనకు అందుబాటులోకి వచ్చారు వెల్కమ్ టు నైన్టీ నైన్ టీవీ అండి ముందుగా మధు ఉల్లి గారు మీ డెట్రాయిట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మదిన వేడుకలు ఏ విధంగా జరుపుకోవడానికి మీరు సిద్ధం చేసుకున్నారు మధు గారు అలాగే నైన్టీ నైన్ టీవీ వారికి కొన్ని కోట్ల మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అయినటువంటి మెగాస్టార్ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ని మీరు కవరేజ్ కవర్ చేసినందుకు హ్యాట్స్ అప్ టీవీ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే కమింగ్ టు సెలబ్రేషన్ అండి వి ఆల్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మెగాస్టార్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తా పెరిగాము సో ఇప్పుడే కాదు గత పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా బ్లడ్ రేస్ అనేది దాదాపుగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టేట్స్ లో నిర్వహిస్తున్నాం ఎవ్రీ ట్వంటీ సెకండ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ సో ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడే టీన్ టీన్ ఏజ్ దాటినటువంటి మా అబ్బాయి కూడా బ్లడ్ డ్రైవ్ కి ఎన్రోల్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే జస్ విత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ మెగాస్టర్ గారు సో డెట్రాయ్ లో మేము దాదాపు మూడు నాలుగు గంటల్లో చిరంజీవి అభిమానులు అభిమానులు అందరము బ్లడ్ డ్రైవ్ కి ఎన్రోల్ చేస్తున్నాం రేపు అందరం ఇవాళ కొంతమంది ఇచ్చారు బ్లడ్ డొనేషన్ రేపు అలాగే మీకు తాలు ఇస్తారు ఎందుకంటే కొన్ని సెంటర్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ చాలా మంది ఎన్రోల్ చేయటం వల్ల మాకు అపాయింట్మెంట్స్ కూడా దొరికిన పరిస్థితి అలాగే చిరంజీవి గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కేక్ కట్టింగ్ అలాగే కొంత ముఖ్య అతిథులతో కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే మిగతా స్టేట్స్ లో కూడా జరుగుతుంది అలాగే మనతో పాటు ఉన్న మిత్రులు అది కవర్ చేస్తారు Uh, and we are so proud of uh, being fan to uh, Magister Garandi. Not just for the movies, we are inspired by his good deeds to the society. Alage, in the past, we have to choose the best 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 to choose. రైట్ అండి మధు గారు పార్టీలకు అతీతంగా ఆయన పొలిటికల్ గా కూడా ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టారు అప్పుడు కూడా మీకు తెలుసు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని చాలా మంది కళలు కూడా కన్నారు పార్టీలకు ఐ మీన్ కుల మతాలకు అతీతంగా సో ఆ కుల మతాలకు అతీతంగా ఆయనకు ఆ అభిమానం ఎలా సాధ్యమైంది ఆయనకు ఒకటి అండి తను ఫస్ట్ ఒక ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా రావటం అనేది చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అది బిజినెస్ కానివ్వండి పాలిటిక్స్ కానివ్వండి కెరీర్ కానివ్వండి ఎంతో కొంత సపోర్ట్ లేని అడగటం కష్టం అండి కానీ మెగాస్టార్ ఏంటంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కూడా మనం చేరాలనుకున్న స్థాయిని చేరచ్చు అనేది నిరూపించిన వాళ్ళు ద వన్ అండ్ వన్ లెజెండ్ మెగాస్టార్ అండి దట్ ఈస్ ద బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ అలాగే నిజంగా నా పర్సనల్ ఫస్ట్ విషయానికి వస్తే నాకు ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ ఉంటుంది అనేది నాకు ఫస్ట్ తెలిసింది చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న బ్లడ్ క్యాంప్ ద్వారా అంత బ్లడ్ డొనేట్ చేసి చేయొచ్చిన విషయం కూడా తెలియదు అలా నేను గత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ గా బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తా ఉన్నాను అలాగే తను చేసిన చారిటీస్ ఇప్పుడు మొన్న పాండమిక్ టైమ్ లో సినీ కార్మికుల కోసం కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు అలాగే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ సప్లై చేసి ఇలాంటివన్నీ కూడా పొలిటీషియన్స్ పవర్ ఉంటే కూడా చేయట్లేదండి అది గవర్నమెంట్ డబ్బు చేతిలో ఉన్నాయి కదా అలాంటి తన సొంత డబ్బు చేయటం అనేది అందరికి సాధ్యపడదు అలాగే చిరంజీవి గారు ఒక్కలే కాదు అంజనీ దేవి గారు ముగ్గురు పుత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాగేంద్ర బాబు గారు అసలు కమ్యూనిటీ కోసం చేసి సేవలు చూస్తుంటే ఇలా చేయొచ్చా మన మన అంటే మానవులు చేయొచ్చా అనే డౌట్ వస్తా ఉంటది అంత సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారండి హ్యాండ్స్ మెగా ఫ్యామిలీ అండి ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ 
రైట్ అండి ఒకటా రెండా చెప్పుకోవాలంటే చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ చేసే సేవా కార్యక్రమాల గురించి రీసెంట్ గా రెండు మూడు రోజుల క్రితం కూడా చిరంజీవి గారు ఈ సినీ కార్మికుల కోసం చిత్రపురి కాలనీలో ఆయన తండ్రి గారు ఆయన వెంకటరావు గారి పేరు మీద ఒక హాస్పిటల్ కూడా కట్టడానికి సిద్ధమయ్యారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కవరేజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కోట్ల మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది బట్ తెలియదండి కొన్ని ఛానల్స్ ఎందుకు కవర్ చేయవచ్చు చిన్ని నాయుడు అద్దెపల్లి గారు ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజిల్స్ చిన్ని నాయుడు గారు మీరు చిరంజీవి గారికి మెగా అభిమాని ఎంత అభిమాని అంటే నాకు తెలుసు మీ అభిమానం గురించి గాడ్ ఫాదర్ టేజర్ కూడా రిలీజ్ అయింది సో చూసారా టేజర్ చూసారా ఎలా అనిపించింది మీకు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టు ఉందండి మ్యూట్ తీసి అన్మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్ చిన్ననాయుడు గారు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టు ఉంది అన్మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు అన్మ్యూట్ చేయండి ఏది చిన్నది వచ్చినా మేము వెంటనే అంటే మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లో గానీ ఎప్పుడైనా షేర్ చేసేసుకుంటాము అలాగే ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా చూసాము చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది గూస్ బమ్స్ ఆల్రెడీ అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అనమాట లిటరల్లీ వెయిటింగ్ మనకి ఆచార్య అప్పుడు కూడా కిచెన్స్ గానీ టీషర్ట్స్ గానీ మనం బీచ్ కి వెళ్ళి ఈవెంట్ జరుపుతాం గానీ అలాంటి చేసాము విజువల్స్ లో మేము చూపిస్తున్నాం మీరు ఆచార్యకి మీరు చేసిన హడావుడి అంతా అక్కడ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది ఆచార్య మీరు చేసిన హడావుడి కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ లో ఇక్కడ యా నెక్స్ట్ మూవీ కూడా వి విల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్ గా అంటే మెగా స్టార్ అనగానే స్టార్టింగ్ ఇట్స్ గ్రాండ్ అనేది ఆబ్వియస్ అనమాట మెగా కాంపౌండ్ లో అండి హీరోస్ కూడా అంటే ఐ కెనాట్ సే సింగిల్ పర్సన్ మెగా స్టార్ జీరో నుంచి హీరో వరకు ఆయన అవ్వడం గానీ ఆయన కష్టం హార్డ్ వర్క్ అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా పాస్ ఆన్ చేయడం అనేది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో కానీ చాలా టఫ్ బట్ ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఏదైతే హంబుల్నెస్ కానీ లేకపోతే గ్రౌండ్ టు ఎర్త్ నేచర్ కానీ వాళ్ళు పాస్ ఆన్ చేయగలుగుతున్నారు ఈ రోజు మెగా కాంపౌండ్ నుంచి ఇంత మంది హీరోలు వచ్చి ఆ నెల తొక్కుకోగలుగుతున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా హార్డ్ వర్క్ గానీ లేకపోతే ఆ మౌనం కొన్ని సార్లు ఆ సమాధానం ఖచ్చితంగా చెప్పొద్దనే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ గానీ వాళ్ళ సక్సెస్ కి మెయిన్ రీజన్ అని నేను అనుకుంటాను అండ్ అలాగే లైక్ మాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఫ్యాన్స్ ఓన్లీ కేక్ కట్ చేయడం కాదు ఆ చలివేంద్రాలు అని గానీ అన్నదానాలు గానీ ఇలాంటివి చేయడం ముఖ్యంగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ అండి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బర్త్డే అనగానే నాకు తెలిసి నాకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిన్న నేను చూశాను దాదాపు ఒక రెండు మూడు రెండు రెండు వేల పైగా బ్లడ్ క్యాంప్స్ పెట్టారు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ హైదరాబాద్ లోనే హైదరాబాద్ లో కూడా వంద వంద చోట్లకు పైగా పెట్టారు బ్లడ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేయక ముందు ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి మన్నలు పొందాలని ఓన్లీ గ్రాండ్ కేక్స్ కాకుండా చలివేంద్రాలు నెక్స్ట్ అన్నదాన శిబిరాలు ఇలాంటి నిర్వహించేవారు నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారు ఒక స్టెప్ అహెడ్ వెళ్ళి బ్లడ్ బ్యాంక్ గానీ లేకపోతే ఐ బ్యాంక్ గానీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇంకా డెఫినెట్ గా అంటే నాట్ ఓన్లీ చిరంజీవి గారు బర్త్డే అని బర్త్డే అప్పుడు చాలా మంది చేస్తున్నారు బట్ ఒక్కసారి ఎవరైనా ఒక వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో బ్లడ్ కావాలి ఎమర్జెన్సీ లో అంటే ఈ రోజు చేస్తున్నారంటే దానికి పునాది ఖచ్చితంగా మెగాస్టార్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే కరోనా సీజన్ లో ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ పెట్టడం గానీ రేపొద్దున్న నెక్స్ట్ బర్త్డే కి చిరంజీవి గారు అనౌన్స్ చేసిన హాస్పిటల్ అనే ఇన్స్పైరల్ ఒక థింగ్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ని ఎంతో ఒక హాస్పిటల్ చిత్రపురి ఐ మీన్ ఫిల్మ్ నగర్ ఆర్టిస్ట్ కి పెట్టడం గానీ ఇలాంటివి ఎవ్రీ టైం అంటే ఒక్కసారి మనం ఆలోచన వచ్చేలోపే ఆయన వెయ్యి స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ఆలోచనని కరెక్ట్ గా ఆచరణలో పెట్టడం అనేది కేవలం మెగాస్టార్ కి 
సాధ్యమేమో అనిపిస్తుంది అందుకనే నాకు అంటే ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది అభిమానంలో డెఫినెట్ గా చిరంజీవి గారి తర్వాత ఒక థౌజండ్ ప్లేసెస్ ఎవరికి లేవండి ఈవెన్ లైక్ మెగా ఫ్యామిలీలో కూడా ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు అండ్ దెన్ నేను ఇవ్వండి రైట్ అండి నాకు తెలిసి మీతో సహా నేను కూడా ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన వాడిని ఆయన స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే ఒక గూస్ బంప్స్ మాట యాక్చువల్ నేను డిబేట్ చేస్తున్నాను నేను చిరంజీవి గారిని విపరీతంగా అభిమానిస్తాను నాకు కూడా ఒక రకమైన ఇది నేను నేను చిరంజీవి గారిని వ్యక్తిగతంగా చాలా అభిమానిస్తాను వ్యక్తిగతంగా ఆయన సినిమాలు చూసి మాత్రమే కాదు రైట్ సార్ రైట్ మేడం ఆయన సినిమాలు చూసి మాత్రమే కాదండి ఆయన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం సేవాగుణం సున్నిత మనస్తత్వం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే తత్వం ఎంత అండి ఎంత అంటే మె మెగాస్టార్ మెగాస్టార్ అనేది కూడా సరిపోదేమో మెగా ఐకాన్ అని పిలవాలి మనం మెగా ఐకాన్ అని పిలవాలి ఆయన ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అంత చిన్న చిన్న హీరోలు ఒకటి రెండు సినిమాలు చూసేసి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళ ఈగో మనం చూస్తున్నాం కదా తప్పేలేదు వాళ్ళ ఇష్టం అనుకోండి కానీ ఈయన ఇంత సినీ పరిశ్రమకు పెద్దన్నగా మారిపోయి సినీ పరిశ్రమకు ఏదైనా కష్టం వస్తుంటే తానున్నానంటూ ముందుండి ఆయన చేసినవి చెప్పుకుంటే చాలా ఉంటాయి కానీ ఆయన చేసే గుప్త దానాలు ఆయన ఫ్యామిలీ చేసే గుప్త దానాలు చూసుకుంటే చాలా మందికి తెలియదు వాళ్ళు చెప్పుకోరు ఇప్పుడు రీసెంట్గా మెగాస్టార్ గారికి అభిమాని అభిమాని ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని పది మందికి సేవ చేసిన దొండపాటి చక్రధర్ అనే ఒక వ్యక్తి మెగా అభిమాని ఆయన క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ ఉంటే ఒమేగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా ఫ్రీగా నేను చూసుకుంటాను మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా చేసి నేను చూసుకుంటానని ఒక భరోసా ఒక భరోసా ఇచ్చే ఇది అవే మొత్తం రాజకీయాలకు అతీతంగా కుల మతాలకు అతీతంగా ఆయన్ను మెగా ఐకాన్గా నిలబెట్టాయి ఏమంటారు రైట్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ చూస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక కుటుంబంలో సభ్యుడు అనుకుంటారు ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు చాలా అంటే అపోహలో ఉండేదాన్ని ఆయన మా మాయ్ అనుకునేదాన్ని ఒక్క వన్ ఆఫ్ అవర్ అంకుల్ అనుకునేదాన్ని ఎందుకంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా పెద్ద ఫ్రేమ్ ఉండేదనమాట ఆయన ఫోటో పిక్చర్ ఫ్రేమ్ ఉండేది అండ్ ఎవ్రీ టైం మా పెద్ద కొడుకు అని చెప్పారు అనమాట అమ్మమ్మ సో ఐ వాస్ థింకింగ్ లైక్ ముగ్గురు కొడుకులు ఏమో అమ్మమ్మ కానీ చాలా రోజులు అపోహలో ఉండేదాన్ని మెడ్రాస్ పంపించేసాను అంటే లైక్ దేవర్ సేవింగ్ అనమాట వాళ్ళకి ఇచ్చేసాము నా కొడుకు యాక్టర్ అయ్యాడు అని ఇలాగ నైన్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ అన్నయ్యగా తమ్ముడుగా కొడుకుగా మాయగా బాబేగా రకరకాల వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కి ఒక బాండింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు దే ఫీల్ దట్ వై ఎందుకంటే ఆయన సోషల్ ఈవెంట్స్ కానీ సోషల్ వర్క్ టైప్ లో ఆయన చేసే సేవా కార్యక్రమాలు కానీ చాలా మంది కుటుంబాలకి దగ్గర చేసిందని చెప్పొచ్చు అది కుల మతాలు కావచ్చు రిలిజియన్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అవునండి అంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే మీరు మావయ్యగా చూస్తారా ఆయన్ని కానీ చాలా మంది అన్నయ్య అంటారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన పెద్ద అన్నయ్య అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నయ్య అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు అంటే మా పిల్లల్ని పిల్లమంటే అన్నయ్య అంటారు మీకు మావయ్య మీ పిల్లలకి అన్నయ్య నాకు తెలిసి మీరు చిరంజీవి గారు ఒకసారి యుఎస్ వచ్చినప్పుడు లాస్ ఏంజల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కలిసారు అనుకుంటా కదా రైట్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ లో ఎప్పుడైనా పెళ్లి జరిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏ ఈవెంట్ కానీ చిరంజీవి గారు వస్తున్నారు అంటే ఎయిదర్ నేను వెళ్లే టైం కి ఆయన వెళ్ళిపోయేవారు లేకపోతే అప్పుడు వరకు నేను వెయిట్ చేసి 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 వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన వచ్చేవారు అనమాట సో నాకొక కలగా ఉండిపోయింది అది బట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు అన్నారు కదా లాస్ ఏంజల్స్ లో కలవాలి అనే ఆశ అయితే డ్రీమ్ అయితే ఉంది అందుకని మీకు నమ్ముతారా లేదా తెలియదు కానీ నేను ఒక చింత చెట్టు మాత్రం పెంచుతున్నాను ఆయన కోసమే ఎందుకనంటే చింత చిగురు అండ్ రొయ్యలు అంటే చాలా ఇష్టము మటన్ గోంగూర ఇష్టం అనమాట సో ఎప్పటికైనా యుఎస్ వచ్చినప్పుడు కలిస్తే అది వండి తీసుకెళ్లాలని ఆశ అది కుడ్ బి డ్రీమ్ బట్ గట్టిగా అనుకోండి అవుతుంది గట్టిగా అనుకోండి ఈసారి అమెరికా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ఇంటికి వచ్చే మీ చేతి వంట తింటారేమో చిరంజీవి గారు చూద్దాం మేబీ లైవ్ చూస్తూ ఉండొచ్చు నేను నేను చిరంజీవి గారికి ఆ మెగా ఫ్యామిలీ అందరికి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాను కాబట్టి మేబీ ఆయన కూడా లైవ్ చూస్తూ ఉండొచ్చు మీ కళ నెరవేరవచ్చు మీరు గట్టిగా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అవ్వచ్చు ఒక కాలర్తో మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు అవకాశం ఇస్తాం మిగిలిన వాళ్ళకి రైట్ సుబ్రహ్మణ్యం ఫ్రమ్ ఉయ్యూర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం సార్ ఉయ్యూర్ కృష్ణా జిల్లా చెప్పండి నేను చిరంజీవి సార్ అభిమానండి 
கல்யாணம் சார் சிரஞ்சீவி சார் அந்த கலவாதான போயிருக்காரு இது அந்த ராஜகீய பார்ட்டியில வெட்டிகாரங்க நினைமால் ராஜகீய பார்ட்டியில சிரஞ்சீவி சார் ஓடுச்சு எந்தன பார்த்தீங்க சப்போர்ட் செய்யால ஓப்பனுங்க வச்சு மாட்டாலு அட்லாண்டு கத்தான் சப்போர்ட் செய்யாது வனாண்டு அபிமான ஓட சாட்டிஸ்ஃபை அவுத்தார் சார் चरंजी <laughs> నేను నూరేలు ఆరోగ్యంగా మాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలబడతా ఆయన చేసి సేవ కార్యక్రమం యూస్ మా హోటల్ గర్వంగా కాల్ చేసుకొని చిరంజీవి గారి అభిమానం చెప్పుకునే అంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు సార్ చిరంజీవి గారి అంతకన్నా కావాల్సినవి ఉంది సార్ మాలాంటి అభిమానం జీవితాలు రైట్ అండి నాకు తెలిసి పెడన అంటే మీ మీ పక్కనే వస్తుంది అనుకుంట ఉయ్యూర్ పక్కన అవును సార్ వస్తుంది ఆ రైట్ పెడన లో ఒక దొండపాటి చక్రధర్ మెగా అభిమానికి రీసెంట్ గా ఆయన చేసిన హెల్ప్ మీకు తెలిసే ఉంటది మాది సార్ ఆ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కాల్ చేసినందుకు రైట్ శౌర్య ప్రసాద్ కొచ్చట్లు గారు క్యాపిటల్ ఏరియా నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు నమస్కారం అండి శౌర్య ప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి రైట్ సార్ చిరంజీవి గారికి నాకు తెలిసి మీరు కూడా కలిసారు అనుకుంటారు ఒకసారి యుఎస్ వచ్చినప్పుడు ఆయనలో మీకు నచ్చే విషయాలు ఏంటి చెప్పండి ముందు యా ముందుగా పద్మభూషణ్ చిరంజీవి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి యాజమాన్యానికి సిబ్బందికి నాతోటి ప్యానల్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా బెస్ట్ విషెస్ చిరంజీవి గారు డాలర్స్ వచ్చినప్పుడు మాకు కబుర్ చేశారు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను కలవడం కుదరలేదు బట్ చిరంజీవి గారిని నేను ఫస్ట్ కలిసింది జగదేక వీరుడు అతిలేక సుందరి రిలీజ్ అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఆయన హండ్రెడ్ అండ్ వన్ డిగ్రీస్ ఫేవర్లో సాంగ్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత హాస్పిటలైజ్ అయిపోయారు విజయ హాస్పిటల్స్ లో జాయిన్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు అప్పుడు కలవటం జరిగింది దాని తర్వాత ఇందాక చిన్ని గారు చెప్పినట్టు కలిసే అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము డాలర్స్ వచ్చినప్పుడు మా అందరికి కబుర్ చేశారు చిరంజీవి గారు కానీ డిఫరెంట్ లాజిస్టిక్స్ వల్ల మేము కలవలేదు రాజేష్ అలబండి మా సోదరుడు మధు ఉల్లి వీళ్ళందరూ అక్కడ చిరంజీవి గారిని కలిసి చాలా మధురమైన క్షణాలు వాళ్ళు వాళ్ళు కలిసి చేశారు అక్కడ ఇకపోతే చిరంజీవి గారు ఏ విధంగా మమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తారు ఏంటి అంటే చిరంజీవి గారు ఒక మెగా స్టారు ఐకాను పెద్ద యాక్టరు దానికన్నా కూడా ఒక గొప్ప మానవతావాది ఇందాక ఏదో ట్రైలర్ చూస్తూ ఉన్నాను బ్రహ్మాస్త్రం అని చెప్పని చిరంజీవి గారు బ్రహ్మాస్త్రం కాదు చిరంజీవి గారు ఒక సేవాస్త్రం తన అభిమానుల ఎనర్జీని ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ అంతా అంత ముందు పోస్టర్ లంటించడం లేకపోతే పాలాభిషేకాలు చేయడం ఈ విధంగా ఉండేదాన్ని ఛానలైజ్ చేసి అభిమానుల ఎనర్జీని సేవగా మార్చిన గొప్ప దూరపు ఆలోచన ఉన్న గొప్ప మనిషి చిరంజీవి గారు ఇది అంతకుముందు ఏ హీరో కూడా అభిమానులను అభిమానులుగా నేను చూశారు కానీ అభిమానులతో మమేకమయ్యి దాన్ని సేవా తత్పరత వైపు ఛానలైజ్ చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా హీరో పద్మభూషణ్ చిరంజీవి గారు అని చెప్పని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు చూస్తే బ్లడ్ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఐ బ్యాంక్ కానివ్వండి పాండమిక్లో ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ కానివ్వండి అంతకుముందు బ్లడ్ బ్యాంక్ బ్లడ్ డొనేషన్ అంటే ఎవరికి తెలిసేది కదా చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎంత పెద్దది అనేది దానికన్నా బ్లడ్ డొనేషన్ చెయ్యవచ్చు అని చెప్పని ఒక అవేర్నెస్ పబ్లిక్ లో క్రియేట్ అయిందంటే సౌరీ ప్రసాద్ గారు ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ మనం లైవ్ లో చూస్తూ ఉన్నాం హోస్టన్ సిటీలో నాగు కోనసాని అండ్ టీమ్ వాళ్ళు కేక్ కట్ చేస్తున్నారు యుఎస్ నుంచి హోస్టన్ సిటీలో అది మనం లైవ్ లో ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం అమెరికాలో కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మదిన వేడుకల్ని చాలా అంగరంగ వైభవంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఫ్యాన్స్ సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు మెగాస్టార్ అంటే ఒక ప్రభంజనం అందరికీ తెలిసిన విషయం చాలా మంది 
మెగా అభిమానులు ఉన్నారు యుఎస్లో వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో డెట్రాయిట్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే క్యాపిటల్ ఏరియాలో లాస్ ఏంజిల్స్లో హోస్టన్ సిటీలో చిరంజీవి గారి బర్త్డే వేడుకల్ని ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు మనం హోస్టన్ సిటీ నుంచి లైవ్ చూస్తూ ఉన్నాం నాగు కోనసాని అండ్ టీమ్ వాళ్ళు కేక్ కట్ చేస్తున్నారు ఎన్నో ఎన్నెన్నో అండి ఈ విధంగా చూసుకుంటే ప్రతి సిటీలో కనీసం అమెరికాలో యాభై సిటీ యా ఫిఫ్టీ సిటీస్ లో మేము బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తాం మేము ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ టైం మేము ఒక హాస్పిటల్ తో అఫిషియల్ గా మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంఓయు సైన్ చేసి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాం ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ ని మన చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మన స్వామినాయుడు గారిని కూడా తీసుకెళ్లి ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ విజిట్ చేయించాము ఇక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి అక్కడ మన బ్లడ్ బ్యాంక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అది కూడా స్టడీ చేశారు స్వామినాయుడు గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా ఆర్గనైజ్డ్ గా బ్లడ్ డొనేషన్స్ చేయడం కూడా అమెరికాలో మేము మొదలు పెట్టాము ఒక్క సిటీ రెండు సిటీలు కాదు దాదాపు ఫిఫ్టీ సిటీస్ లో మేము ఎవ్రీ ఇయర్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే సందర్భంగాను అలానే రామ్ చరణ్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా కూడా బ్లడ్ డొనేషన్స్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్ గా చేస్తాం మేము మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూస్తూ ఉన్నాం హోస్టన్ సిటీలో చిరంజీవి గారి జన్మదిన సందర్భంగా అక్కడ కేక్ కట్ చేస్తూ ఉన్నారు నాగు కోనసాని అండ్ టీమ్ మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మెగా అభిమానులు చిరంజీవి గారి బర్త్డే చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నారు అది చిరంజీవి గారి ఖ్యాతి ఖండ ఖండాంతరాలకు వ్యాపించింది అమెరికాలో కూడా చాలా మంది వేల మంది మెగా అభిమానులు ఉన్నారు ఎప్పుడైనా చిరంజీవి గారు అక్కడికి వస్తే కలుద్దామని తహతహలాడుతూ అనేక మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం రైట్ నాగు కూనసాని అండ్ టీమ్ అక్కడ కేక్ కట్ చేస్తూ ఉన్నారు కేక్ కట్ చేస్తూ ఉన్న దృశ్యాలను మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూస్తూ ఉన్నాం రైట్ వేల మంది వేల మంది అభిమానులు కాదు లక్షల మంది అభిమానులు వేల మంది బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాం బ్లడ్ డొనేట్ చేసే వాళ్ళే వేల మంది ఉంటారు సో ఇట్స్ అండ్ రైట్ అండి చిరంజీవి గారిలో మీకు నచ్చిన గుణాలు ఏంటి ఒకటా రెండా చాలా ఉన్నాయి వన్ బై వన్ చెప్పండి ఒకటా వీటన్నిటిని మించి నాకు ఎక్కువ ప్రభావితం అయింది ఏంటంటే సేవా తత్పరత ప్రతి ప్రతి హీరో సేవ చేయడంలో కూడా డొనేట్ చేసి ఇప్పుడు మన మన పెద్దలు ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు కూడా అప్పట్లో సావిత్రి గారు డొనేట్ చాలా సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ ద సెన్స్ మనీ రైజ్ చేసేవాళ్ళు ఫ్లాట్స్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే బార్స్ వచ్చినప్పుడు ఫండ్ రైజ్ చేసేవాళ్ళు చిరంజీవి గారు అక్కడతో ఆగలేదు ఫండ్స్ రైజ్ చేయడంతో ఆగలేదు డైరెక్ట్ గా తన అభిమానుల్ని సేవలో పబ్లిక్ డైరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు వాళ్ళ డైరెక్ట్ గా సేవలో ఇన్వాల్వ్ చేశారనమాట మనీ ఎవరైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు లక్షల కోట్లు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు కానీ ఒక లక్ష రూపాయల కన్నా ఎస్పెషల్లీ డెంగ్యూ ఫీవర్ లేకపోతే ఇట్లాంటి సమయాల్లో ఒక 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 బాటిల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ మోర్ వాల్యుబుల్ అట్లా కొన్ని కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బ్లడ్ డొనేషన్ వైపు అసలు బ్లడ్ డొనేషన్ ఉంది అని చెప్పని తెలుగు వాడికి అర్థమైందే చిరంజీవి గారు బ్లడ్ డొనేషన్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అవును సార్ అంతకు ముందు కూడా అంతకు ముందు కొన్ని అపోహలు ఉండేవి బ్లడ్ ఇవ్వచ్చా బ్లడ్ ఇస్తే మనం ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతామా అది ఏదన్నా ఇబ్బంది అనే ఒక ఒక రకమైన అపోహల్లో ఉండేవారు చాలా మందికి అవేర్నెస్ లేదు అది బ్లడ్ డొనేషన్ అయినా తర్వాత ఐ బ్యాంక్ ఐ బ్యాంక్ విషయంలో కూడా చిరంజీవి ఐ బ్యాంక్ ఎంత మంది చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మేము మా కళ్ళు దానం చేస్తామని చెప్పి ఎంతమంది సైన్ చేస్తున్నారు మనం చూస్తున్నాం ఆ బ్లడ్ డొనేషన్ కి సంబంధించి అలాగే ఈ ఐ డొనేషన్ కి సంబంధించి ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించి మంచి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చారు మంచి అవేర్నెస్ ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏదైనా బర్త్డే అంటే అది ఫంక్షన్స్ పార్టీస్ అది అలా ఉంటాయి కానీ చిరంజీవి గారి బర్త్డే అంటే మొత్తం సేవా కార్యక్రమాలు బ్లడ్ డొనేషన్ హాస్పిటల్స్ లో రోగులకు పండ్లు ఇవన్నీ పంచి పెట్టడం మొక్కలు నాటడం మోగజీవాలకు ఫుడ్ పెట్టడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఆయన ఏంటంటే సేవ చేయండి అని చెప్పి నాకు తెలిసి స్టాలిన్ సినిమా అనుకుంటా ఒకరు ముగ్గురికి సేవ చే సాయం చేయండి ఆ ముగ్గురు మరో ముగ్గురికి సాయం చేస్తారు అలా ఇది ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్ మాట ఎందుకంటే మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు కదా సార్ మనం దేవుణ్ణి పూజించడం కంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్ర మనుషుల్ని సాటి మనుషుల్ని ప్రేమించడం వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే సాయం చేయడం అనే చైతన్యం మెగా అభిమానుల్లో చాలా మందిలో తీసుకొచ్చింది చిరంజీవి గారు నో డౌట్ దానిలో 
అందుకే నేను ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లోనే చిరంజీవి గారిని సేవాస్త్రంగా రిమార్క్ చేయడం జరిగింది సేవాస్త్రం చిరంజీవి గారు ఒక సేవాస్త్రం పద్మభూషణ్ చిరంజీవి గారు పద్మ విభూషణ్ భారత రత్న స్థాయికి చేరుకోవాలని భరతమాత ముద్దు బిడ్డగా భారత రత్న అందుకోవాలని అది మేమందరం కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పి అని ఎదురు చూస్తున్నాం డెఫినెట్ గా ఖన్నాంతరాల్లో ఉన్న అందరి అభిమానులు కోరిక తీరుతుందని చెప్పని ఆశిస్తున్నాం రైట్ అండి నాగు కోనసాని గారు జాయిన్ అయ్యారు హోస్టన్ సీట్ నుంచి ఇప్పుడే ఆయన చిరంజీవి గారి బర్త్డే సందర్భంగా కేక్ కూడా కట్ చేశారు నాగు కోనసాని అండ్ టీమ్ రైట్ నాగు గారు ఏంటి ఈరోజు స్పెషల్ ఏమేమి ఏమేమి చేస్తున్నారు ఈరోజు ప్రోగ్రామ్స్ హోస్టన్ సిటీలో సో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి పుట్టే అంటే ప్రతి పుట్టలో కూడా ఒక వారి కుటుంబ పత్రం లేక మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి మీరు నాకు చెప్పారు దొండపాటి చక్రధర్ అని చెప్పేసి అతను మా పెడ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన నా తోటి జన సైనికుడు సో గతంలో ఆయన చిరంజీవి హెల్పింగ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి వివిధ సేవా కార్యక్రమం చిరంజీవి గారి స్ఫూర్తితో ఒక సామాన్యుడు ఏ రకంగా అయితే సహాయం చేయగలడో అతను చేసి చూపించాడు దురదృష్టవశాత్తు ఇది అంటే తనకి అది క్యాన్సర్ వచ్చింది కానీ చిరంజీవి గారు వచ్చి ఒక కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటప్పటికి అతను మరింత ఉత్సాహంతో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి తిరిగి కోలుకోవడానికి అన్ని రకాల ముందు వెళ్తున్నాడు సో అతని ఉత్సాహం చూసుకుంటే తొందరలోనే మళ్ళీ తిరిగి ఆ చాలా కార్యక్రమాలు నిమగ్నవుతాడు ఎటువంటి అతిశయక్తి లేదు మనం శ్రీరాముణ్ణి ఏ రకంగా అయితే ఒక ఆదర్శ భర్తగా ఆదర్శ భర్త అంటే ఎవరు గుర్తొస్తాడు మన శ్రీరాముడు గుర్తొస్తాడు అలాగే ఒక పెద్ద కొడుకు అనే దానికి నిర్వచనం ఏదైనా ఉందంటే అది చిరంజీవి గారు సో ఒక కుటుంబాన్ని ఏ రకంగా నిలబెట్టాలి తనని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని ఏ రకంగా సమాజంలో ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాలి అనేది చిరంజీవి గారి ద్వారా చిరంజీవి గారి అభిమానుల ద్వారా ఈ రోజు ప్రూవ్ అవుతూ ఉంది సో అది మనం మిత్రుడు దొండపాటి చక్రధర విషయంలోనే చూడొచ్చు సో అది కాకుండా సెలబ్రేషన్స్ విషయంకి వస్తే ఇవన్నీ సేవా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తే అయితే కనుక అప్పుడు సెలబ్రేషన్స్ విషయం సెలబ్రేషన్స్ ద్వారా కూడా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది ఒక చిరంజీవి గారు చూపిన గొప్ప మార్గం అది సో ప్రతి సేవా కార్యక్రమం మనకు కేక్ కోయడం లేకపోతే ర్యాలీలు చేయడం ఎందుకు కావాలండి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం అనేది ఒక చరిత్ర ఆ ఒకప్పుడు మీరు అందరు చెప్పినట్టుగా బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద అపోహగా ఉండేది అమ్మో చేస్తే ఏమైపోద్దు ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఇళ్ళలో బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు నీకు అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు కానీ అలాంటి దాన్ని ఇప్పుడు ప్రతి సెలబ్రేషన్స్ లో భాగంగా అందరూ కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం అనే దాన్ని ఒక అందరికి ఎలా అంటే భయాన్ని పోగొట్టారు అపోహలు పోగొట్టారు సో ఇప్పుడు సెలబ్రేషన్ తో పాటుగా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది ఒక కొత్త అధ్యయనాన్ని చిరంజీవి గారి అభిమానులు చిరంజీవి గారి ద్వారా లిఖించడం జరిగింది సో దాన్ని పురస్కరించు ఏంటంటే ప్రతి పత్రిక కూడా మేము ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఇక్కడ కూడా బ్లడ్ డొనేట్ క్యాంప్ అలాగే వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు సో గతంలో మన మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ఇందాక ఆ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ అలాగే చిరంజీవి గారు ఏ కాల్ ఇచ్చినా గానీ దానికి మా ఎన్ఆర్ఐ మెగా మిత్రులు సపోర్ట్ చేస్తూ ఆయన అడుగు జాడల్లో నిలుస్తూ ఉంటారు దాంతో పాటుగా ఏదన్నా సినిమా రిలీజ్ అయినా మీరు చూసే ఉంటారు ప్రతి సినిమాకి కూడా హంగామా తెలుగు సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏవైతే ఉందో దానికి మించిన హంగామా ఇక్కడ ఉంటుంది సో ప్రతి సిటీ కూడా ఒక విజయవాడ లేకపోతే ఒక దిల్షు నగర ఇలాంటి ప్రాంతాలను తలపిస్తూ ఉంటుంది సో అలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అండి అంటే మేము జస్ట్ దూరంగా ఉన్నాం తప్పితే వీటికి ఏదికి అయితే మిస్ అవ్వట్లేదు అండి మనసంతా కూడా అంత మిస్ చేస్తున్నాం మనసంతా ఇక్కడే ఉంటది మీకు చాలా బాగుందండి సో అన్నయ్య ఏంటి అంటే ఇంకా ఇలాంటి పెద్దరికం పాత్ర పోషిస్తే మరింత హుందాగా ఉంది సో అక్కడ ఆ పాత్రలో అన్నయ్య లీనమైపోయారు సో ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త అధ్యయనానికి తెర దించుద్ది గాడ్ ఫాదర్ అని చెప్పి సాధిస్తున్నాం అండి ఇప్పటివరకు అన్ని పాత్రలు చూస్తాం ఇలాంటి పెద్ద అంటే లైక్ అంటే పెద్ద తరహా పాత్రల్లో అన్నయ్య చూస్తుందాకి చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది యాప్ టైటిల్ అండి యాప్ టైటిల్ రైట్ గాడ్ ఫాదర్ 
చిరు రైట్ అండి ఒక కాలర్ తో మాట్లాడిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాను కృష్ణ యాదవ్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి కృష్ణ యాదవ్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి అయితే ఎక్కడ కూడా చరిత్రలో ఏం జరుగుతుందంటే మెగాస్టార్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని చాలా మంది సీన్ పరిశ్రమలో వచ్చి హీరోలు గారు స్థిరపడ్డారని అంటున్నారు కానీ ఇంకా కోట్లాది మంది జనం ఆయన నటన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇతర రంగాలలో కూడా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు సార్ అయితే నేను ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని ఎప్పుడో సరిగ్గా జరిగి నేను కవితలు పాటలు రాయగలిగినట్టు అన్నయ్య స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తర్వాత కాలంలో ఒక టాప్ మేస్టర్ గా ఉన్న నేను ఈ రోజు ఎంబీఏ చేసి నేను ఆ పేపర్ లో ఆర్టికల్స్ రాయగలుగుతుందా బీసి సేన అనే సంఘానికి ఆర్ కృష్ణ సంఘానికి ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేయగలుగుతాను దీనికి నాకు పూర్తి అన్నయ్య గారు అన్నయ్య గారి సినిమాలను చూసి ఆ నటన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మనము కూడా ఒక రంగంలో ఎదగాలంటే అన్నయ్య ఒంటరిగా వచ్చే సినీ పరిశ్రమలో మహామహులు ఉన్న టైంలో కూడా ఆయన నెంబర్ ఆఫ్ స్థానానికి ఎదిగాడు అన్నయ్య స్ఫూర్తి చేసుకుంటే మనం కూడా ఎదుగొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు సంబంధం లేకుండా ఆర్థిక సిద్ధతలకు సంబంధం లేకుండా సేవా దృక్పథంతో అన్నయ్య స్ఫూర్తి చేసుకొని చిరంజీవి సేవ సంస్థ మేము పెట్టెలలో స్థాపించి జిల్లా స్థాయిలో టాపర్ గా ఐ క్యాంప్ బెడ్ క్యాంప్ లేచాము చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ వచ్చినాక నేను మండల స్థాయి చేతిగా కూడా పనిచేసిన జట్టెల చాలా బాగా కార్యక్రమాలు చేసినాం ఇప్పటికి కూడా నిరంతరం అన్నయ్య స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మేము ప్రజా సంఘాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం మాకు స్ఫూర్తి ఇచ్చిన అన్నయ్య ఫోటో ద్వారా ఈ రోజు నేను రాష్ట్ర స్థాయికి ఎదిగినందుకు ఒక చిరంజీవి అభిమానిగా కర్వపడుతున్నాను తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానుల తరఫు అందరి తరఫున అన్నయ్య చిరంజీవి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఉదయపూర్వక జన సినిమా శుభాకాంక్ష తెలియజేసుకుంటున్నాను రాబు చిత్రం గాడ్ ఫాదర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది ట్రైలర్ ఇంతీసింది హైలైట్ ఉంది తప్పకుండా రాబో రోజుల్లో అన్నయ్య గారు ఇంకా సూపర్ డూపర్ చిత్రాలు అభిమానులకు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జై చిరంజీవి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి కృష్ణ యాదవ్ గారు కాల్ చేసినందుకు రాజేష్ యాళ్లబండి గారు జాయిన్ అయ్యారు హోస్టన్ సిటీ నుంచి రాజేష్ గారు నమస్కారం నమస్కారం రవి గారు నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి మన చిరంజీవి గారి అభిమానుల అందరికి చిరంజీవి గారు అంటే మీరు చిరంజీవి గారి పేరు చెప్తే కోసేసుకుంటారంట అంత అభిమానం అంట ఎందుకు అంత అభిమానం అన్నయ్య గారి అరవై ఏడవ బర్త్డే ఇరవై ఏడవ బర్త్డే గా చేసుకుంటున్నా అక్కడ హ్యూస్టన్ మహానగర్ ప్రతి సంవత్సరం మేము హ్యూస్టన్ లో హ్యూస్టన్ లోనే కదండి మొత్తం నలభై పైన రాష్ట్రాల్లో ఒక యాభై నుంచి అరవై అంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రెండు మూడు సిటీస్ ఉంటాయండి ఓకే అక్కడ రెండు మూడు టీములు చేస్తాయి ప్రతి చోట రక్తదానం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూస్టన్ లో ఉందంటే మేము గల్ఫ్ కోస్ట్ అనే సెంటర్ లో మాది సంవత్సరం ఇలా కంటిన్యూస్ గా రెండు సందర్భాల్లో మార్చ్ మూడో వారం రామ్ చరణ్ గారి బర్త్డే రోజున అలాగే చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజున ఎందుకంటే మనం బ్లడ్ టు బ్లడ్ మధ్యలో ఫిఫ్టీ డేస్ గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి ఆర్ టేకింగ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ సో త్రీ మంత్స్ అయితే మన ఇది మాకు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటాం అండి అండ్ మాకు ఇక్కడ లోకల్ గా రేడియోస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి రేడియో హంగామాని హ్యూస్టన్ లో మిర్చి అని టోరీ ఇలా చాలా ఆన్లైన్ రేడియోలు అలాగే స్ట్రీమింగ్ చేస్తూ ఉంటారు బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు రేడియోలో మేము ఆ మెగా హంగామా మెగా మెడ్లీ ఇదంతా జరుగుతుందండి ఆ అది రెండు సందర్భాలు జరుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు బర్త్డే రోజు అంటే పది రోజుల గ్యాప్ లో రెండు సార్లు మేము ఆ రేడియోలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అయితే ముఖ్యంగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే గివ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ ఆ మనం ప్రతిసారి అంటే హైదరాబాద్ వచ్చిన ప్రతిసారి వెళ్ళి బ్లడ్ వస్తాం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే అమెరికన్ కమ్యూనిటీ కూడా వాట్ వీఆర్ గివింగ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎందుకంటే బ్లడ్ విల్ అందరికి తెలుసు అండి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఆ టైమ్ లో బ్లడ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక యూనిట్ బ్లడ్ యాభై ఐదు వందల రూపాయల వరకు ఉండేది ఆ రోజులో అది చాలా ఎక్కువ మనీ అండి అయితే బ్లడ్ మాఫీ అని ఇలాంటి చాలా వీటిని అరికట్టి అందరికి బ్లడ్ అందుబాటులో తీసుకురావడం అనేది చిరంజీవి గారు చేశారు అలాగే మీరు చెప్తున్నట్టుగా మీరు చెప్తున్నట్టుగా రాజేష్ గారు మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఎవరికైనా ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మనం చూస్తున్నాం కదా డెంగీ డెంగీ ఫీవర్ తో ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ తగ్గిపోతుంది ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు 
ఇమీడియట్ గా బ్లడ్ ఎక్కించాల్సి వస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని రేర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏ బ్లడ్ కావాల్సి వచ్చినా ప్లేట్లెట్స్ కావాల్సి వచ్చినా ఏం కావాల్సి వచ్చినా ముందు అందరికి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ ఫోన్ చేయండి అంటారు అక్కడికి ఫోన్ చేస్తే మాక్సిమం మాక్సిమం బ్లడ్ దొరుకుతుంది అక్కడికి తెలంగాణ అండి సౌత్ ఇండియా మొత్తానికి ఇండియాలో కూడా ఏ యాక్టర్ కూడా ఇంత ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎవరైనా ఒకళ్ళ ఒకటి రెండు సార్లు చేసిన సందర్భం ఉండొచ్చు కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మీరు కంటిన్యూస్ గా ఈ ఒక కార్యక్రమం యజ్ఞ ఎలా చేయడం అంటే అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సొంత డబ్బుతో సొంత డబ్బుతో సొంత డబ్బుతో అలాగే మన ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ కూడా కోవిడ్ టైమ్ లో ఆక్సిజన్ మీద దోపిడీ జరిగిందండి అలాంటి అరికట్టడానికి నేను అనుకుంటా అనేది కొంతమందికి సేవ కాదు అది ఒక బాధ్యత గా తీసుకుని ఒక సమాజంలో జరుపుకున్న అవినీతిని అరికట్టడం అది అంటే రాజకీయ కోణంలో చూడకూడదు ప్రతిదిని కానీ ఆయన ఆయన చేసిన సేవ ద్వారా ఇన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది ఉపయోగపడుతుంది అయితే అదే ఇన్స్పిరేషన్ గా నాట్ ఓన్లీ యుఎస్ అండి కెనడాలోని యూకే లోని ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆస్కార్ కి యుఎస్ వచ్చారండి ఆస్కార్ ఆహ్వానం మీద యుఎస్ రావడం జరిగింది లాస్ ఏంజిలస్ అయితే ఆ పంతొమ్మిది ఎనభై ఏడులో మా ఎవరికి మేము అమెరికా వస్తామని ఇక్కడ చదువుకుంటారని లేకపోతే ఇక్కడ ఇలాగ మనం ఉద్యోగాలు చేస్తామని సెటిల్ అవుతానని ఎవరికి తెలియదండి అయితే రెండు వందల పద్దెనిమిదిలో అదే చిరంజీవి గారు అంటే మధ్యలో చాలా సార్లు వచ్చి వెళ్ళి ఉండొచ్చు చిరంజీవి గారు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చినప్పుడు డాలస్ మహానగరంలో బ్రహ్మరథం పట్టడం జరిగింది మేము అంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో నుంచి మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ఫ్లైట్ ఎక్కే వరకు కూడా ఇందాక మన సోదరులు చెప్పినట్టు అది ఎప్పుడు కూడా మెగాస్టార్ గారు అంటే ఒక ప్రతి ఫ్యామిలీలో పెద్ద అన్నయ్య మా అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ అవకాశం వచ్చిన మీ అందరికి ధన్యవాదం రవి గారు రైట్ అండి వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి మీరు ఇంకా టైం ఉంది ఇంకా చాలా మాట్లాడిస్తాను మీతో చాలా అడగాల్సింది కూడా ఉన్న విషయాలు ఒక కాలర్ తో మాట్లాడిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాను కాకినాడ నుంచి తోట వీరేంద్ర గారు మెగా అభిమాని కాల్ చేశారు వీరేంద్ర గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి నమస్తే అండి నా పేరు తోట వీరేంద్ర అండి నేను కాకినాడలో ఉంటుంటాను మీ నైన్టీ నైన్ ఛానల్ వీక్షకులు అందరికి మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి మేము మీ నైన్టీ నైన్ ఛానల్ గురించి అయితే విపరీతంగా పోరాటం చేస్తాం అండి ఎక్కడైనా పలకైపోతే నేను వన్ ఆఫ్ ది ఎంఎస్ ఫోన్ అండి అదే విధంగా మిగతా కూడా చేస్తుంటాను సో అది పక్కన పెడతాం అండి రెండో విషయం ఏంటంటే చిరంజీవి అండ్ మెగా ఫ్యామిలీ అంటే చిరంజీవి నుంచి వచ్చిన మెగా ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ భారతదేశానికి పెట్టని కోట పెట్టని కోట అంటే అంటే మన హిమాలయ పర్వతాలు హిమాలయ శిఖరం అంత గొప్ప అండి ఆ హిమాలయ శిఖరాలు మనకి ఉత్తరాన్ని ఎంత గో మనకి కాదు కాస్తున్నాయి మన దేశానికి వీళ్ళు కూడా మన భారతదేశానికి అంత చెప్పుకోదగ్గ గొప్ప హిమాలయ శిఖరం అంత గొప్ప లేదు ఎందుకంటే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి వందలాది కోట్ల రూపాయలు యథా సేవకు అయితేనే లేకపోతే ట్యాక్స్ రూపాయలు అయితేనే గవర్నమెంట్ కి వీళ్ళు ఇస్తున్నారండి వీళ్ళకి చాలా మంది కొనుక్కోవడం కాదు కానీ బ్యాడ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి రావాల్సినంత పేమ్ కానీ ఏం కానీ రాదండి చిరంజీవి గారు అనే వ్యక్తి బ్యాక్ బ్యాంక్ పెట్టడం నేను పదహారు సంవత్సరాలు అండి పదహారు సంవత్సరాలు ఏజ్ లో నేను బ్యాంక్ తీసుకున్నాను నేను మళ్ళీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నేను భూమి యొక్క ఏదో మార్పింగ్ చేసుకుని వచ్చిన పద్దెనిమిది అని చెప్పి దాటి అని చెప్పి నేను బ్యాంక్ కార్డు ఇచ్చాను నాకు మూడు దాని ట్వంటీ టైమ్స్ ఇచ్చాను దానికి ప్రేరణ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన పిలుపుకి ట్వంటీ టైమ్స్ ఇచ్చాను నేను బ్యాంక్ అంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతో మంది ఎంతో మంది ఆయన పిలుపు మేరకే ఈ అంతట్లో ఇచ్చారు ఇంకా డొనేషన్ ఇస్తారు లేకపోతే ఇంకా సోషల్ సర్వీస్ మన కరోనా వచ్చింది అండి కరోనా వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆదర్శంగా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదర్శంగా చెప్తే నా మనవంతిగా మేము గర్భం మందులు మేము సప్లై చేసాం ఇవన్నీ చేవలు మేము చేసే ఉంటే మాకు ఇత్యత అయితే చేయకపోదాం మాకు తెలీదు కానీ మాకు ఆస్తులున్నా ఏమున్నా లేకపోయినా చేయకపోదాము కానీ అక్కడ ప్రయాణంగా తీసుకుని చేసాం ఆయన ఆయన ఇచ్చిన పిలుపు ఆ తమ్ముడు గారు ఇచ్చిన పిలుపు వాళ్ళ ఇచ్చిన పిలుపు గుర్తు పెట్టుకుని ముందుకి తీసుకెళ్ళాం మాతో పది మందిని ఆ సేవ భావాలు సేవ కార్యక్రమం అవార్డు చేస్తున్నాం తర్వాత చిరంజీవి గారు రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అతను సేవలు పొందిన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ కాప్ కమ్యూనిటీ లో కాప్ కమ్యూనిటీ బ్యాట్ ఏంటంటే ఇలా సాఫ్ట్వేర్ కి చెప్పడానికి చాలా బాధపడుతున్నాం చిరంజీవి 
ఆ ఇంట్లో ఒక్క కేసులు జరిగిందని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద విషయాలు జరుగుతుంటాయి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ బయటకు రాకండి సేవలు కేసులు సేవ వందకు వంద శాతం వన్ పర్సెంట్ చెప్పరు ఇందులో ఏదైనా వీళ్ళకి సంబంధించి కొంచెం ఎక్కడైనా కనపడితే దాని గురించి ఇది ఎంత తీరు అసలు యాగీ చేస్తాం పనండి ఈ కొంచెం కొన్ని సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కావచ్చు కొంచెం సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కావచ్చు నేను అదే అనుకుంటున్నా అప్పుడప్పుడు ఈ కాపు కంప్లైంట్ లో కూడా వీళ్ళు చేసిన దాంట్లో తగ్గిన కాదు వీళ్ళ కనుక వేరే దాంట్లో భారత రత్న లేకపోతే ఆస్కార్ అవార్డులు ఆ రేంజ్ చేయలేకపోయింది వీరేంద్ర గారు భారత రత్న రాకపోవచ్చు మీరు చెప్తున్న ఆస్కార్ అవార్డు రాకపోవచ్చు కానీ దానికి మించిన కోటా కోటాను కోట్ల మంది అభిమానుల గుండెల్లో ఉన్నారు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఉన్నారండి ఆయన స్థాయి వేరు సార్ ఆయన స్థాయి వేరు ఆయన పెద్దన్న ఆయన ఆయన ఆయనకు ఆయన పెద్దన్నగా ప్రకటించకపోయినా ఆయనకి పెద్ద ఆయన సినీ ఇండస్ట్రీకే కాదు చాలా మందికి పెద్దన్న దానిలో నో డౌట్ ఎవరు ఎన్ని రాజకీయాలు చేసినా ఆయన తక్కువ చేసే చూ ఆయన తక్కువ చేసే ప్రయత్నం చేసినా లేకపోతే ఆయన కుటుంబాన్ని కించపరచాలని వ్యక్తిత్వ హననాలకు పాల్పడినా కూడా ఆయన స్థాయి వేరు అవన్నీ కూడా దాటుకుంటూ వచ్చారు మీలాంటి మీలాంటి లక్షలాది మంది అభిమానులే ఆయనకు బలం థ్యాంక్ యూ అండి వీరేంద్ర గారు కాల్ చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసినందుకు కంక్లూడ్ చేయండి కంక్లూడ్ చేయండి ఆయన ప్రజారాజ్యం పెట్టినప్పుడు మేము పొలిటికల్ గా మేము వేరే పార్టీలో ఉండడం పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాకపోతే మీ నాయన కూడా ట్రావెల్ చేశాను చాలా మంది మేము మా బ్యాంక్ చేసినప్పుడు దగ్గరని చూసాం కూడా ఆయన్ని ఆయన కొన్ని సున్నిత మనస్తత్వం రాజకీయాలు ఆటు రాడ్ తేరినోడు పెట్టుకుని లేకపోతే ఈ కేసులో ఆ కేసులో ఈ కేసులో పెట్టుకుని రూపాయలైనా వెనకాల పెట్టేసి ఇలా బాగా కార్యక్రమం చేస్తే ఎంత ఇస్తాం అంటే ఒక క్యారెక్టర్ కానీ అండి ఆయన మా జిల్లాలో కూడా ఇచ్చుకోవడంలో కూడా ఎక్కువైనా తిరిగారు మాతో చాలా అచ్చేసిన ఉంది ఆయనకి అయితే ఆయనతో మనకుంది మాతో ఆయన మేము ఆయనతో చాలా అసిస్టెంట్ అయితే తిరిగాం ఆయన పోయి ఎంత బాగుందని పోరుద అంటే అండి ఆయన ఏదో డబ్బులు తీసుకుని పార్టీలు ఆయన భరించినా కూడా అండి పాలిటిక్స్ టచ్ అయ్యొద్దు పాలిటిక్స్ టచ్ అయ్యొద్దు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఒక ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి చిరంజీవి గారిని చిన్నప్పటి నుంచి స్క్రీన్ మీద చూసిన వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఆయన్ని డైరెక్ట్ గా రాజకీయాల్లో చూసినా లేకపోతే ఎక్కడైనా చూసినా మేము చూసింది ఆ చిరంజీవి గారినేనా ఈ చిరంజీవి గారు ఏంటి ఇంత సున్నితంగా ఉన్నారు ఇంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉన్నారు చిరంజీవి గారిని చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆయన చిన్నపిల్లాడు అంటారు చిన్నపిల్లాడు అంటారు చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం అంటారు అంత సున్నిత మనస్తత్వం అయింది చాలా చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మొహమాటం కూడా ఎక్కువ ఆయనకి నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను మేము ఆయనతో ట్రావెల్ చేసినాము తిరిగినప్పుడు చూసామండి ఆయన ఎంత సున్నితమైనాడు ఆయన మీద అలాంటి బురద చెల్లిందండి ఈ సమాజంలో కొంతమంది ఆయన పూర్ణ ఉన్నతని భరించలేకపోయారు వీళ్ళు చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అండి చాలా గొప్ప ఫ్యామిలీ అండి అది మేము మల్లిన్ కుమార్ కూడా చెప్తానండి మీరు వద్దని అబ్జెక్ట్ చేసిన వద్దు పాలిటిక్స్ వద్దు పాలిటిక్స్ టచ్ అయ్యింది కమ్యూనిటీ పుట్టడం అనేది కాపు కమ్యూనిటీ గర్వకారణం సార్ వాళ్ళని వదులుకుంటే ఈ కాపుల్లో మళ్ళీ చెప్పుకుని వాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రారు సార్ వాళ్ళు అందుకని మేమే గర్వకారణం వాళ్ళ మా దాంట్లో పుట్టినందుకు సార్ వాళ్ళు మా దాంట్లో పుట్టినందుకు వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు అదండి పరిస్థితి ఇప్పటికైనా పరిస్థితులు మార్పు రావాలి చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అంటే ఫ్యామిలీ పరంగా వ్యక్తిగత పరంగా ఆలో ఇచ్చిన మేము ఇన్స్టలేషన్ సార్ మీరు చేసిన సర్వీస్ ఇప్పుడు చేసిన అది సార్ రైట్ అండి వీరేంద్ర గారు మీ అభిమానాన్ని మీ మాటల్లో చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మధువల్లి గారు ప్లీజ్ అదే ఇంకా ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఏంటంటే మెగాస్టార్ వన్ అండ్ వన్ మిలియన్ పర్సన్ అండి పేరు తగ్గట్టుగా చిరంజీవి గారు ఎందుకంటే మా మదర్ అన్నయ్య అంటారు మేము అన్నయ్య అంటారు మా పిల్లలు కూడా అన్నయ్య అన్నయ్యప్పటికీ చిరంజీవి లాగా ఉండి కొన్ని లక్షల మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూ ఇలాంటి బ్లడ్ డ్రైవ్స్ కానీ లేకపోతే ఇది సడన్ గా వచ్చి ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ హెల్ప్ చేయటం లాంటివి కానీ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూ ముందుండి నడిపిస్తూ ఒక మాట చెప్తే చాలు కొన్ని కోట్ల మంది తను ఇచ్చిన మార్గంలో నడవడానికి రెడీగా ఉన్నాం అండి సొసైటీ ఇంకా అంతకన్నా ఇంకా కావాలండి ఈ సందర్భంగా నేను చిరంజీవి గారికే కాదు తను జన్మనిచ్చినటువంటి అంజనీ దేవి గారికి కొన్ని కోట్ల నమస్కారాలు అండి ఆవిడ లేకపోతే ఇంత మంచి అంటే సంఘానికి సేవ చేసే వాళ్ళు వచ్చి ఉండేవాళ్ళు కాదు హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మయ్య వి ఆల్ వి ఆల్ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై యూ ఎప్పటికీ మీ మాట మీరు ముందుండి మమ్మల్ని నడిపిస్తూ 
మరిన్ని సేవా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాం అని ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాం అలాగే ఇంకొకటి చెప్పాలండి ఇవాళ నేను ఒక రిజర్వేషన్ తీసుకున్నాను జనరల్ గా ప్రతి ట్వంటీ సెకండ్ కి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నాను ఇవాళ నేను నిర్ణయించుకుంది ఏంటంటే మా మదర్ మా ఫాదర్ ఎవరి బర్త్డేస్ వచ్చినా కానీ బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలని ఈ ట్వంటీ సెకండ్ సందర్భంగా నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఓకే నైస్ రిజర్వేషన్ అండి రైట్ అండి ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలీదు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు తోట వీరేంద్ర గారు ట్వంటీ టైమ్స్ ఇప్పటి వరకు మరి చాలా మంది ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక్కసారి కూడా ఇప్పటి వరకు రక్తదానం చేసి ఉండరు రక్తదానం చేస్తే అది ఆ రక్తం వేరే వాళ్ళకి కష్ట ప్రమాదంలో ఉన్న మరొకరికి ఉపయోగపడడంతో పాటు రక్తదానం చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి హెల్త్ పరంగా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రకమైన అవేర్నెస్ ఇప్పటికే చాలా మందిలో వచ్చింది కానీ ఇంకా చాలా మంది రాలేదు ఓకే అండి మిమ్మల్ని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను మధు ఉల్లి గారు మీతో పాటు మీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చిరంజీవి గారు జన్మదినం సందర్భంగా ప్రతి ఏటా కూడా ఇక రక్తం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ అండి రైట్ రైట్ చిన్ననాయుడు గారు మీరు 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 ఉండండి లైవ్లో ఉండండి మీరు మాట్లాడవచ్చు ఇంకా అవకాశం ఇస్తాం మీకు చిన్ననాయుడు గారు చిన్ననాయుడు గారు చెప్పండి And I uh, would mm. like to share a couple mm. of uh, incidents on you before that I end and take blood donation mm. going to chapel definitely and a mm. uh, blood bank which you know put king the chin pillow uh, put king cup put get a little and uh, yes. there is a now uh, and a poor land in and a uh, mainly as we will which can be infection also they more like but they are time key monkey HIV could a child probably on a time though they were not aware of కానీ చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఆ భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళకి అంటే డిస్పోజబుల్ నీడిల్స్ వాడటం కానీ వాళ్ళ ముందు తీసి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ సర్వీస్ చాలా బాగుందండి అండ్ నేను యుఎస్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంచుమించులో అంటే నేను వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇచ్చేదాన్ని ఫస్ట్ లో అంటే చిరంజీవి గారి బర్త్డే అయిన వన్ వీక్ కి నా బర్త్డే వస్తుంది సో ఈ రెండు కలిపి ఆ టైమ్ లో డొనేట్ చేసేదాన్ని బట్ రీసెంట్లీ అంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి నేను ప్లాన్ చేసి డొనేట్ చేస్తున్నాను అండ్ కోవిడ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇవ్వలేకపోయాను అండ్ మొన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను స్వామినాయుడు గారికి ఫోన్ చేశాను వస్తున్నా అని బట్ ఏంటంటే వైరల్ ఫీవర్ రావడం వల్ల ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఇవ్వడానికి ఉండదు అంటే ఒక కంట్రీ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తే అందుకని ఈ బర్త్డేకి మాత్రం మిస్ అయ్యాను ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ దాట్ ఇన్సిడెంట్స్ మాత్రం షేర్ చేసుకోవాలండి చిన్నప్పుడు మీ ఇన్సిడెంట్స్ మీ అనుభవాలు మీ అనుభవాలు అన్ని కూడా షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఇస్తా బట్ ఒక కాలర్ మాట్లాడిన తర్వాత నిర్మల ఫ్రమ్ వైజాగ్ నిర్మల గారు చెప్పండి హలో సార్ నేను ఏమి ఎక్కువగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు సార్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మా కుటుంబం తరఫున మీరు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఆయన చేసిన మంచి పనులు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం విదేశాల్లోని మొత్తం అంతా అందరూ కూడా చాలా మంది అభిమానులు ఆయనకైతే మాత్రం ఆ అభిమానులు ఆనందం అంతా కూడా ఉన్నది అంటే మాత్రం ఆయన చేసిన గొప్ప పనులే సార్ ఆ దాని వల్ల అని చెప్పేసి అని మా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున మాత్రం మేము ఒక మీడియా సార్ మేమును మా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున మాత్రం మీరు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మాత్రం చెప్పండి సార్ రైట్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారికి ప్రత్యేక ఇచ్చి మాత్రం రైట్ అండి ఆయన చూస్తూ ఉంటారు మేబీ ఓకే డైరెక్ట్ గా మీరు ఆయనకి చెప్పినట్టే రైట్ అండి బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి మనం అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని చెప్పి అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరికి ఏ ఐ మీన్ ఏ ప్రమాదం జరిగినా ఇమీడియట్ గా ఏం చెప్తారంటే చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ కాల్ చేయండి అంటారు సో దాని గురించి చెప్పండి మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేశారా ఇప్పటి వరకు చేశారు సార్ మా పిల్లల వాళ్ళు చేశారు సార్ ఓకే అండి చేశారు ఏంటంటే ఆయన ఎలాగైతే మొత్తం జనాల కోసం మంచి పని చేద్దామని ఇది అవుతున్నారో అలాగే మా పిల్లల తాలూకు స్టూడెంట్స్ మొత్తం అందరూ కలిపి చాలా సార్లు డొనేట్ చేశారు సార్ ఎందుకంటే ఆయన వేరే ఆటలకి ఎంత కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అన్న దీంతో మాత్రం ఖచ్చితంగా మాత్రం ఏ చే ఎప్పుడు చేసినా మన చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ కి ఇస్తారు సార్ మా పిల్లలే కాదు అంటే అనిల్ నీలకొండలో చదువుతుండి మా బాబు పెద్దోడు ఆ బాబాయ్ కదా గీతంలో చదువుతుంటే చిన్నబాబు వీళ్ళిద్దరు మా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ తో సైతంగా ఆ మన చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఎక్కడ విన్నా సరే మనకి హెల్ప్ఫుల్ ఎక్కడైంది అంటే చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ దగ్గర అయ్యిందనే చెప్తున్నారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు 
అందుకని చెప్పేసానని ఆయన ఇలాగే అందరికీ ప్రోత్సహిస్తూ ఆయన మంచి పనులు ఇలాంటి చేసి ఇంకా ఆయన ఎంతో ఎదగాలని మొత్తం మా మొత్తం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి తరఫు నుండి మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ఎదగాలంటే ఎదగాలి అంటే మీ ఉద్దేశం ఏ రంగంలో ఎదగాలి అంటే ఈయన ఇలాంటి మంచి పనులు ఇంకా అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఎక్కడే కాదు వేరే దేశాల్లోనే కాదు ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే మాత్రం మన మన చిరంజీవి గారే కాదు నాగబాబు గారే కాదు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారే కాదు ఏదైనా ప్రజల కోసమే పోరాడుతున్నారు సార్ వీలైతే మాత్రం కాబట్టి ఆయన ఇంకా ఆయనకి గాని మంచి జరిగింది అనుకోండి ఆయన ఇంకా మంచి మంచి పనులు చేస్తే ఆయనకి ఈ అభిమానంతో పాటు కొంతమంది జనాలను కూడా సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సార్ అంటే కష్టాల్లో ఉన్న సేవ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అవుతారు అనమాట అందుకని చెప్పేసి అని ఆయన అయితే ఆయన బాగుంటేనే కదా సార్ మొత్తం అంతా బాగుండేది ఇలాంటి బ్లడ్ బ్యాంకులు చాలా వచ్చాయి సార్ కానీ ఇంత ఇంత దీనిగా ఇంత హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది మాత్రం మన చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ అనేసి మేము చెప్పుకున్నాం ట్రాన్స్పరెంట్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గా అంతే సార్ అదే సార్ అందుకని సార్ అని నాకు ఎక్కువ మాట్లాడడం కూడా రాదు సార్ రైట్ అండి మీరు ఎక్కువ మాట్లాడను మాట్లాడను అంటూ మొత్తం మాట్లాడేశారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ మీ అభిమానాన్ని మీ మాటల్లో వినిపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిర్మలా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం అండి చిన్ననాయుడు గారు యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షూర్ అండి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి ఇంకొక పాయింట్ షేర్ చేసుకోవాలి ఇది బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల మీరు అన్నట్టు హెల్త్ పరంగా అంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా ఇట్ ప్రివెంట్స్ అనమాట అంటే మన బ్లడ్ ఎప్పటికప్పుడు ప్యూరిఫై అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ సో ఈ అవేర్నెస్ కనుక ప్రజల్లో వస్తే ఫ్యూచర్ లో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక మాన్స్టర్ అండ్ క్యాన్సర్ చాలా ప్రివెంట్ చేయబడుతుందని నా ఫీలింగ్ సో అండ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం లేదు చిన్నప్పుడు ఫన్నీ మూమెంట్స్ చెప్తామని చిరంజీవి గారి అభిమానం అంటే ఒక ఒక రేంజ్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి మేము చిన్నప్పుడు మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటే సితారాలో అనుకుంటా విశ్వరూపాన్ని మంచి సెంటర్ పేజ్ ఇచ్చా తీసుకొచ్చి ప్రతి అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తో వన్ వీక్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనుకుంటా అది పక్ష పత్రిక వచ్చేది అందులో ఇద్దరు ఆ షాప్ అతను భయపడేవాడు అనమాట మాకు మ్యాగ్జైన్ లేదు అని చెప్పడానికి భయపడిపోయారు అంటే ఒకసారి సేల్ అయిపోతాయి కదా మేము వస్తున్నాం అంటే అట్లీస్ట్ అంటే పక్కన పెట్టేసి మా గురించి రెడీగా ఉంచేవారు బై ఛాన్స్ మిస్ అయిందా ఇంకా చాలా భయం భయంగా ఉండేవారు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడే ఇంక ఏడుపు స్టార్ట్ మాకు విశ్వరూపం లేదు ఆ వీక్ అని చిరంజీవి గారు వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్ గా ఉండాలి అండ్ అదర్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయనకి గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ వచ్చేవాడు ఫ్రెండ్స్ కానీ కొనేదాన్ని ఇద్దాము అని కొనేదాన్ని మిగిలి ఫ్లవర్స్ గానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయని ఇచ్చేదాన్ని కానీ చిరంజీవి అది ప్రతి ఒక్కటి నచ్చేసేది అనమాట సో అవి నేను స్టోర్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను అవి త్రీ అంటే మనకి గోన్స్ అంచెలు అంటారు కదా మనకి బియ్యం బస్తాలు ఉంటాయి అలాంటివి ఒక త్రీ బ్యాగ్స్ అయిపోయినాయి అనమాట మేము హైదరాబాద్ మళ్ళీ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఇంకా అది అది కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది మొన్న మొన్న కొన్ని అంటే అవి ట్వంటీ ఇయర్స్ అలాగే పెట్టి ఉంచేటప్పటికి ఆ బ్యాగ్ లో కొంచెం పాడయ్యేటప్పటికి సెలెక్టివ్ గా కొన్ని ఇక్కడికి కూడా తెచ్చుకున్నాను అండ్ ద అందర్ థింగ్ ఏంటంటే సిటీ కేబుల్ ఒకటి ఉండేది అంటే చిరంజీవి గారి ఫస్ట్ మూవీ నుంచి నేను చూడలేదు కాబట్టి నా ఫస్ట్ మూవీ మూవీ ఐ ఎవర్ రిమెంబర్ ఇస్ లైక్ చిరంజీవి మూవీ నేమే చిరంజీవి అందులో నేను అంతకు ముందు గాని ఆ తర్వాత గాని ఏడ్చిన సిచ్యువేషన్ లేదేమో ఒక మూవీ చూసి ఎమోషనల్ గా బట్ చిరంజీవి గారు చనిపోతా ఉంటే అందులో సీరియస్లీ ఎవర్ స్క్రైంగ్ అనమాట ఎందుకు చనిపోవాలి ఎందుకు చనిపోవాలి అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ నాకు తెలియదు కానీ ఇంకా థియేటర్ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దప్పలాడు అండి సీన్ మార్పించవచ్చు కదా అని అదర్ థింగ్ ఈస్ సిటీ కేబుల్ లో ఈ మూవీస్ చూడలేదు కాబట్టి నేను హాస్టల్ నుంచి అనుకు వచ్చానంటే ఎంటైర్ తాడేపల్లిగూడెం సిటీకి టెర్రర్ అనమాట చిన్ని వచ్చిందంటే కనీసం త్రీ మూవీస్ చిరంజీవి ప్రతిరోజు అనమాట లైక్ అంటే నైన్ టు మార్నింగ్ వరకు చిరంజీవి గారి మూవీస్ మాత్రమే వెళ్ళదు అక్కడ కేబుల్ టీవీ రాజు అని సత్య అని వెళ్ళు చెప్పారు అనమాట చిన్ని వస్తే మాత్రం ప్లీజ్ చెప్పండి జనాలు భయపడుతున్నారు ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఇవ్వమనండి ఆ టైమ్ లోనే వేస్తాము మూవీస్ అని ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇంకా ఆన్లైన్ టెర్రర్ పెట్టేసాది అన్నమాట మీరు చిరంజీవి మూవీ నాకు చిరంజీవి మూవీ లిస్ట్ ఇచ్చేసాదా చిరంజీవి గారి ఈ మూవీస్ నేను చూడలేదు 
so our movies and uh, uh, recently uh, 47 days chusan ante the second time chusan no still mm. i feel the same way okay uh, evaraina andlo chiranjeevi garthi oka villainish character oh. anti anti hero character yes, kada yes. evaraina oka amma aithe mm. she hates to the core a mm. uh, uh, character and mm. antaga pandincharu oh. but thing endante meeku meeku meen aalochinchindi ledhu meeku 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 amma ga aalochinchindi right, right. <laughs> రైట్ <laughs> సో బేసిక్ గా ఏంటంటే అందులో కూడా అదే జయప్రద గారు తిట్టు ఉంటే కూడా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉంటే ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్తున్నారు కదా ఆ అమ్మాయికి డైవోర్స్ ఇచ్చేస్తా అంటున్నారు మోసం చేసిన క్యారెక్టర్ గా నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాను అపోజ్ చేయాలి రైట్ అండి అంటే చిరంజీవి గారి సినిమా వచ్చింది అంటే మీరు యుఎస్ లో ఉండి కూడా మీరు చేసే హడావుడి అక్కడ విజువల్స్ లో చాలా క్లియర్ గా చూస్తున్నాం అనమాట అది అమెరికానా అమలాపురం తెలియకుండా ఉంది పరిస్థితి రైట్ అసలు మీరు మర్చిపోతారు అనమాట మై మర్చిపోతారు మీరు రైట్ అండి ఒక కాలర్ తో మాట్లాడతాను తర్వాత మీకు అవకాశం ఇస్తాను రైట్ రాహుల్ పాల్ నుంచి అడ్డాల భాస్కర్ రావు గారు భాస్కర్ రావు గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి ఏంటండి చిరంజీవి మీరు మీరు చెప్పండి డైరెక్ట్ గా చెప్పండి ఏంటి ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు రాహుల్ పాలెం లో రాహుల్ పాలెం లో మేము సారు అడావిడి ఎందుకంటే అన్నయ్య బాగోవాలి అందరికి మంచి చేస్తాడు అన్నయ్య అనుకుంటాం కానీ మనం సెపరేట్ చేయకూడదు ఎవరికన్నా అన్నయ్య దొరుకుని ఎవరికన్నా ఏదైనా పెట్టాలి కానండి హడావుట్ చేయకూడదు అని సిగ్గుం సార్ మేము నాకు అర్థం కాదు మీరు అన్నది ఏంటి హడావుట్ చేయకూడదా అంటే ఈ రోడ్డు మీద వద్దులేస్తాలి ఇటువంటి ఆర్డర్ రైట్ అండి ఇప్పుడు చిరంజీవి నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు చిరంజీవి గారి బర్త్డే అంటే మంచి మంచి ఫ్లెక్సీలు పెట్టి మంచి మంచి ఫ్లెక్సీలు పెట్టి మంచి మంచి డీజే పెట్టి ఒక కేక్ కట్ చేసి దాంతో పాటు చాలా చేస్తారండి ఇది స్టార్టింగే కానీ తర్వాత చేసి చాలా ఉంటాయి తర్వాత చేసి ఏంటి చెప్పండి అవునండి రైట్ అండి భాస్కర్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ మీ అభిమానాన్ని మీ మాటల్లో వినిపించినందుకు ఫోన్ కాల్ చేసి రైట్ సౌరి ప్రసాద్ గారు సౌరి ప్రసాద్ గారు మీరు యుఎస్ లో ఏదైనా మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు మీరు అక్కడ చేసే హడావుడి ఎలా ఉంటుంది మీ క్యాపిటల్ ఏరియాలో ఇట్స్ ఫనీ యూ ఆస్ మీ ఎందుకంటే ఇది నేను ఇప్పటిదాకా ఎవరు మాట్లాడినా సినిమాల గురించి కన్నా ఎక్కువ సేవ 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 గురించి మాట్లాడారు నేను ఎక్కువ దాని గురించే మాట్లాడదాం అని చెప్పి అనుకున్నాను నేను రైట్ కానీ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నారు చెప్పండి అంటే మీకు మీకు ఆయన 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 ఆయనలోని సేవ నచ్చి ఉండవచ్చు సినిమాలు పెద్దగా నచ్చి ఉండకపోవచ్చు అది మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయము కానీ మీ క్యాపిటల్ ఏరియాలో ఉన్నారు కదా చిరంజీవి గారు సినిమా వస్తే చూడాలి ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పి వెయిట్ చేసి ఎక్కడైతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ రకంగా అయితే హైదరాబాద్ లో ఏ రకంగా అయితే ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తారో ఈగర్ గా ఎప్పుడు సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి బెనిఫిట్ షో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి నాకు తెలిసి అమెరికాలో కూడా బెనిఫిట్ షోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా రైట్ నేను చాలా చాలా రిమోట్ ఏరియా సౌత్ కేరళ లాంటి చాలా కన్జర్వేటివ్ సదర్న్ స్టేట్ గురించి చెప్తున్నాను నేను చెప్పండి అక్కడ నా ఫ్రెండ్ రమేష్ రెడ్డి అని చెప్పని ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆ టైమ్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ బిఫోర్ రైట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బిఫోర్ సినిమాని రిలీజ్ చేయాలి ఎగ్జిబిట్ చేయాలంటే చాలా తక్కువ మంది ఎగ్జిబిటర్స్ ఉండేవాళ్ళు అది కూడా పెద్ద పెద్ద సిటీస్ క్యాపిటల్ ఏరియా డెట్రాయిట్ లాస్ ఏంజలస్ ఇట్లాంటి సిటీస్ లోనే అట్లాంటా ఉండేది 
సౌత్ సౌత్ కేరళీనా లాంటి రిమోట్ రిమోట్ ప్లేస్ లో మా ఫ్రెండ్ రమేష్ రెడ్డి వాళ్ళు ఒక చిరంజీవి గారి సినిమాను తీసుకొస్తే ప్రతి టికెట్ మీద టూ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే మిగతా సినిమాలు జస్ట్ సినిమాలు చూస్తారు చిరంజీవి గారి సినిమాని రసాస్వాదనం చేస్తారు అంటే పేపర్లు గీపర్లు హడావుడి సో అదంతా మరలా క్లీన్ చేయటానికి మేము ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చేది అనమాట థియేటర్ రెంట్ కి సో అంత హడావుడి మీరు ఇందాక మన సోదరుడు చెప్పినట్టు దిల్ సుఖ్ నగర్ విజయవాడకి తేడా తెలియదు అన్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా చిరంజీవి గారి సినిమా వేరు మిగతా హీరోల సినిమా వేరు ఆ హడావుడి వేరు ఆ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఆయన స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే సెలబ్రేషన్ వేరే విధంగా ఉంటది మీరు అడిగారు కాబట్టి షేర్ చేశాను ఈ విషయం రైట్ సార్ క్యాపిటల్ ఏరియా అనే అక్కర్లేదు ఎంత రిమోట్ ప్లేసెస్ లో కూడా అదే జరిగింది రైట్ సార్ ఆయన స్క్రీన్ మీద చూడగానే ఆయన స్క్రీన్ మీద చూడగానే ఇలా లేస్తాయి చాలా మందికి గూజ్ బాంబ్స్ ఎవరు ఆయన అభిమానులు కాదు అనేది అండర్ స్టేట్మెంట్ బట్ అందరూ అభిమానిస్తారు బట్ ఈయన అభిమానించే వాళ్ళ సెలబ్రేషన్ వేరే రేంజ్ లో ఉంటది ఇంకొక రెండు విషయాలు నన్ను బాగా క్యూరియస్ అనిపించేది ఏంటంటే ఒకటి ఆయన రీసెంట్ గా కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ కి పేద భేద తేడా లేదు రాజుకి వచ్చింది కోవిడ్ భేదవాడికి వచ్చింది పెద్దలు చచ్చిపోయారు చిన్నవాళ్ళు విఐపి అందరు ఎంత మంది పేదవాళ్ళకి సహాయం చేశారు చిరంజీవి గారు అంతే మంది విఐపీలకు కూడా ఆయన సహాయం చేశారు చాలా మంది విఐపీలు నేను మొన్న ఇండియా వచ్చినప్పుడు నాతో షేర్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు మేము బ్రతుకున్నామంటే చిరంజీవి గారే కారణం అని చెప్పని ఒక భరోసాగా చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు పేద నుంచి విఐపి వరకు అందరికి చిరంజీవి గారు ఒక భరోసాగా నిలబడ్డారు ఓకే మనకి ఇంకా ఏమి హోప్ లేదు అన్నప్పుడు చిరంజీవి గారికి కాల్ చేస్తే ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాణాలు నిలబెట్టిన ఆ విషయం చాలా మంది విఐపీస్ నాతో షేర్ చేసుకున్నారు అదే విధంగా సేవ వైపు అది ఒక విధంగా అండ అండ గురించి అనుకోండి ఇంకో విధంగా సేవలో ఇన్వాల్వ్ చేసే విషయంలో ఇందాక ఒక కాలరు మీరు ఇరవై ఇరవై సార్లు నేను రక్తదానం చేశానని చెప్పి అన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది ఇక్కడ కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న ఎంటర్ప్రెన్ అంటే చాలా సీరియల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ చాలా పెద్ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ఇండియా వచ్చిన ప్రతిసారి ఆ చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కి వెళ్ళి బ్లడ్ బ్యాంక్ కి వెళ్ళి కంపల్సరీగా బ్లడ్ డొనేట్ చేసే చాలా మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలు నాకు తెలుసు ఎర్రం శెట్టి బ్రదర్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి వెళ్ళి బ్లడ్ బ్లడ్ డొనేట్ చేసి వస్తారు అట్లా చాలా మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ పేద ధనిక తేడా లేకుండా సేవలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు పేద ధనిక లేకుండా ఎలా సహాయం పొందుతారో పేద ధనిక తేడా లేకుండా సేవలో అదే విధంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అది కూడా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అవునండి సో ఇట్లాంటి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పొచ్చు చిరంజీవి గారి గురించి ఎఫిటింగ్ సన్ టు ఎఫిటింగ్ ఫాదర్ లాగా రామ్ చరణ్ గారు కూడా అదే అదే బాటలో వెళ్తున్నారు అది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో టూ హండ్రెడ్ క్రోజ్ తో ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఆయన ఉండటం ఈ రోజుల్లో ఆస్తికి వారసులే ఉంటున్నారు కానీ ఆశయాలకు వారసులు ఉపాసన గారు కూడా ఉపాసన గారు కూడా సో ఇదంతా చూస్తే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అండ్ అగైన్ కొంచెం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా రామ్ చరణ్ గారు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో టూ హండ్రెడ్ క్రోజ్ తో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్న తర్వాత చిరంజీవి గారు చిత్రపురి కాలనీలో ఫిల్మ్ వర్కర్స్ కోసం హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ బై ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తానని కూడా ప్రామిస్ చేశారు చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ అండి డెఫినెట్లీ ఇంత ఆర్గనైజ్డ్ గా సేవలో పాల్గొనే హీరోని ఇంతవరకు చూడలేదు ప్రదీప్ విజయవాడ నుంచి ప్రదీప్ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నా పేరు ప్రదీప్ తారపు విజయవాడ నేను మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా నైన్టీ నైన్ స్టూడియో దగ్గరకు వచ్చాను ఒకసారి కలుస్తాను సార్ ఎందుకంటే మీరు చేసే సమాజ మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మీరు చేసే దాన్ని ఏమంటుందంటే ఆలోచించే విధానాన్ని నేను చాలా అంటే చాలా ఇష్టపడతాను ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు జనరల్ గా చాలా మంది జనాలు 
మీరు యాక్చువల్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడుతున్నారు పాలిటిక్స్ మాట్లాడను నేను వద్దండి పాలిటిక్స్ వద్దు మీరు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మెగా ఫ్యామిలీ అంటే జనాల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు రాజధికారిగా వచ్చి రకరకాల కోసం విభజించి పాలించేలాగా అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీ అని రకరకాలుగా రామ్ చరణ్ సపరేట్ అని సపరేట్ 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 గా మాట్లాడుతున్నారు మెగా ఫ్యామిలీ అంటే ఒక మహాంటే ఇది మీరు జనాల్లో మేలు కోల్పే విధానాన్ని నాకు బాగా నచ్చింది సార్ దీన్ని మరింతగా ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేలాగా మీ ప్రయత్నం చేయండి సార్ మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం మెగా కుటుంబం అంటే ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మాత్రమే కాదండి మీరు అల్లు కుటుంబాన్ని కూడా కలిపారు అది కాదు ఇంకా చాలా కుటుంబం ఉంది ఆయనకి మెగా కుటుంబం అంటే మెగా అభిమానులందరూ మెగా కుటుంబమే మీరు కూడా మెగా అభిమాని అయితే మీరు కూడా మెగా కుటుంబమే సార్ ఈ విషయంలో చిన్న ఇన్సిడెంట్ సార్ మావయ్య గారు చెప్తుంటారు చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఆయన వర్క్ చేసే టైంలో పర్టికులర్ గా వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు కూడా మెగా స్టార్ సాంగ్స్ కి బేబచ్చంగా డాన్స్ లేసి ఇచ్చేసేవాడు అంటే కుల మత పేదాలు లేని ఒకే ఒక్క వ్యక్తి మెగా స్టార్ అండి అండ్ ఫ్యామిలీ ఇవాళ రకరకాలుగా తీసుకొస్తున్నారు ఒకళ్ళు ఒక రకం ఒకళ్ళు ఒక రకం అని విడివిడిగా విభజించి పాలించేలాగా చేస్తున్నారు దాన్ని మనం మీ ద్వారా మీలాంటి వాళ్ళ ద్వారా ఎక్కువ మందికి మేల్కొల్పే విధానం తీసుకురండి సార్ రైట్ అండి మీకు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారిలో నచ్చిన కొన్ని కొన్ని విషయాలు చెప్తే సంతోషిస్తాం సార్ రెండే రెండే రెండు విషయాలతో ఒకటి ఏంటంటే సార్ నేను ఒక ఎగ్జిబిషన్ లో మెడి మెగా మెడికల్ క్యాంప్ అంటే నా చిన్న వయసులో మా మాయ ఐ డొనేషన్ బ్లడ్ డొనేషన్ అంటే అక్కడికక్కడ ఏమీ ఆలోచించకుండా ఆయన డీటెయిల్స్ ఇచ్చి రాసి వచ్చేసాడు సార్ అంటే నాకు అప్పుడు దాకా తెలియదు మన బ్లడ్ కానీ మన కళ్ళు కానీ అంత ఈజీగా ఇచ్చా ఇచ్చా అని నేను ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా చాలా మందికి చెప్పున్నాను దాంట్లో ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే సూద్ అంటే భయపడిన కజిన్ అండి ఐర్లాండ్ లో ఉన్నప్పుడు రాజు మహేష్ సూద్ అంటే భయపడే అతను బ్లడ్ క్యాంప్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత సైలెంట్ గా బ్లడ్ ఇచ్చేసాడు ఆయన అరే ఏం రైతు అంటే మెగా బ్లడ్ క్యాంప్ కదా రా అన్నాడు అలాంటి రియలైజేషన్ అంటే సేవ చేయడానికి కూడా పెద్దగా ఆలోచించారండి జనాలు కూడా అంత రియలైజేషన్ ఇచ్చారు జనాలకి అది హ్యాక్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ కూడా షేర్ చేసుకోవాలి ఇవాళ చిరంజీవి గారిది మన విజయవాడలో ఒక థియేటర్ లో కంబ్యాక్ గరణం ఒకటి రిలీజ్ చేస్తారు మొత్తం దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది మందిని నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని తీసుకుని ఇవాళ మూవీకి వెళ్తున్నారు ఎంత మంది అండి ఎంత మంది వెళ్తున్నారు పద్దెనిమిది మంది అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని అడిగింది ఒకే ఒక కోరిక కుదిరితే మమ్మల్ని ఆ సినిమాకి తీసుకెళ్ళండి అన్నారు సో ఈ చిన్న కోరికని వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా ఆ టైమ్ లో మేము థియేటర్ లో చూడలేని సినిమాని మేము కూడా రసం చేయడానికి వెళ్తాం రైట్ ప్రదీప్ గారు కాల్ చేసినందుకు రైట్ మధు మధు గారు మీరు యుఎస్ లో ఒకసారి చిరంజీవి గారిని కలిసినట్టు ఉన్నారు ఐ హావ్ సమ్ పిక్స్ నేను ప్లే చేస్తున్నాను కూడా అవి ఏ సందర్భంలో కలిసారు ఏంటి అది షేర్ చేసుకుంటారా ఇది అంటే యుఎస్ఏ కాదంటే డాలర్స్ లో మా టీవీ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఒక ఫండ్ రేజింగ్ కోసం వచ్చినప్పుడు కలిసాము బట్ రీసెంట్ గా కలిసింది చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళి కలవడం జరిగింది సో అక్కడ నేను ఒక అనుభవం చెప్పాలండి చిరంజీవి గారు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానము తను ఎలా మాట్లాడారంటే ఆయన మన మన మనిళ్ళు అంటే తన ఇల్లు గురించి చెప్తా మన ఇల్లు ఆ టైప్ లో ఎంత ఆత్మీయంగా మాట్లాడారంటే ఆ ఫుడ్ నేను సోషల్ మీడియాలో పెట్టినప్పుడు కొంతమంది చిరంజీవి గారికి నేను రిలేటివ్ అనుకుంటారు అంటే ఆ ఫుడ్లో అంత ఆత్మీయంగా రిసీవ్ చేసుకోవటం అనేది అది ఇంకెవరు చేయలేరండి ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ మెమోరీ తర్వాతనే నేను డిసైడ్ అయ్యాను బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి యుఎస్ లో మేము ఇప్పటి వరకు కవర్ చేయని సిటీలలో కూడా ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ బ్లడ్ డ్రైవ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము ఈవెన్ తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా ఇండియన్స్ అంటే నార్త్ పీపుల్ తో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి చేయాలనేది ఆలోచన రైట్ అండి రైట్ రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు మీరు మీరు ఎప్పుడైనా కలిసారా చిరంజీవి గారిని చిరంజీవి గారిని డాలర్స్ లో కలవడం జరిగిందండి కలిసారా అయితే ఇండియాలో పలు సందర్భాల్లో ఆ ఈవెంట్ లకు వెళ్ళడం అదంతా నేను కూడా ఒక మెగాభిమానిగా అది జరగడం జరిగింది అయితే డాలర్స్ లో జరిగిన మా ఈవెంట్ కి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున చిరంజీవి గారు రావడం జరిగింది ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్న లవ్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న ఆ సమయం నుంచి మళ్ళీ ఆ మళ్ళీ అదే ఎయిర్ అదే ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆయన లాస్ ఏంజలస్ కి ఫ్లైట్ పంపించే వరకు మేమందరం డాలర్స్ లో ఉన్న ఈ మెగా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా జరిగింది నేను చిన్నప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఏంటంటే చిరంజీవి గారు 
అన్న ఏ రోజు కూడా ఇది చేయండి ఇది కావాలి మీరు ఎలా చేయండి అని గైడెన్స్ కాకుండా ఒక హార్డ్ అండ్ ఒక డెమీ గార్డ్ కి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ గా మేము అందరం స్వతహాగా తీసుకుని చేయడం అంటే ఒక నిర్ణయాలు కానీ ఏం చేసినా కానీ అంత ఇన్స్పిరేషనల్ లో మాది భీమవరం దగ్గర నౌడర్ అనే గ్రామం అండి మాది బిసి సెంటర్ అంటారు కదా మేబీ సి సెంటర్ ఏమప్పుడు ఆ చిన్నప్పుడు బాగా చిన్నప్పుడు అంటే నేను నాకు నేను చూసిన మొదటి సినిమా నాకు గుర్తుండే అది పులి ఆ తర్వాత అప్పట్లో మాకు ఆగస్ట్ పదిహేనుకి మాత్రమే చాక్లెట్లు పంచి పెట్టేవారు అంటే విత్ ఇన్ వన్ వీక్ ఇంకొకసారి చాక్లెట్లు పంచి పెట్టేవారు ఎందుకంటే ఏదో ఒక సినిమా తీసుకొచ్చేవారు వేయడం అలాగే వినాయక చవితికి లేకపోతే ఈ దీపావళి దసరాలు వీటికి మీకు ఊర్లో సినిమాలు అంటే చిన్నప్పుడు వీధి సినిమాలు ఉండేవండి ఇప్పుడు అది కనుమరుగు అయిపోయినట్టున్నాయి అక్కడ ఎక్కడ చూసినా గానీ చిరంజీవి గారి సినిమాలు ఇంకా అదో అదో ఒక ఇది ఆ వినాయక చవితి బాటలు పాటలు ఇవన్నీ అవి లేకుండా ఉండేవి కాదు ఆ ఇదంతా ఒక కోలాహలంగా ఇన్స్పిరేషనల్ గా జరిగేది ఆ అయితే ఈ బ్లడ్ బ్యాంకులు ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ అంటే చిరంజీవి మాస పత్రిక అంటే కొన్ని కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వచ్చింది అది ప్రతి అది నెల మొదట్లో రావడం అది పది రూపాయలు ఉండేది ఆ రోజుల్లో పది రూపాయలు అంటే కొద్దిగా ఎక్కువే అనుకుంటా మేబీ ఆ రోజుల్లో బట్ సోవియట్ భూమి పేపర్ తో చాలా క్వాలిటీ పేపర్ తో మీకు ఆల్మోస్ట్ అరవై పేజీల సో చిరంజీవి మాస పత్రిక వచ్చేదండి ఏ ఏ హీరోకి రాలేదు రానిది ఏ టు సి చిరంజీవి గారు మొత్తం కావ్ చేసేవారు అవి ఇంకా మా ఇంట్లో ఉన్నాయి చిన్నయ్య గారు ఇంకా అవి పాడలేదు ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా రైట్ అండి చాలా మంది చాలా మంది మెగాస్టార్ అభిమానులు ఈ ఈ లైవ్ షో చూస్తూ కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అభిమానులు ఏ రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అంటే మంత్రులు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇంకా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు రాజానగరం ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా గారు ఆయన కాల్ చేస్తున్నారంట ఆయన నాకు మెసేజ్ పెట్టారు నేను మాట్లాడాలన్నా చిరంజీవి గారికి విష్ చేయాలి నేను నాకు చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఆయనే కాల్ చేశారు నాకు జక్కంపూడి రాజా గారు నాకు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేశారు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజా గారు నమస్కారం ఏంటి చిరంజీవి గారికి ఎప్పుడెప్పుడు విష్ చేద్దామా అని ట్రై చేస్తున్నారు మీరు మా కాల్ ఏమో కలవట్లేదు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఆయనకి భగవంతుడు అన్ని ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలి జీవితంలో చాలా కష్టపడి అంచెలంచెలుగా ఒక్కొక్క అడుగు మెట్లు పైకెక్కి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి చాలా మందికి ఆదర్శప్రాయం అనేటువంటి వ్యక్తి అంటే మా చిన్ననాటి సమయంలో అంటే చిన్ననాటి అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించక ముందు వరకు కూడా దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం ఇదే రోజు వందలు కేకులు కట్లు కటింగ్ చేసేవాళ్ళం ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొన్ని కోట్ల మంది ఆయన అభిమానిస్తూ ఉంటారు ఆయన యొక్క ఆయన సినిమా లైఫ్ లోనే కాకుండా బయట కూడా ఆయన చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా రక్తదానం అనేటువంటి దానికి కానీ నేత్రదానం అనేటువంటి దానికి కానీ ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి చాలా మంది నిజంగా మర్చిపోలేనటువంటి చాలా వేల ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఆయన సో భగవంతుడు ఆయనకి అన్ని రకాలుగా మంచి జరిగేటట్టుగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను మీ ద్వారా చిరంజీవి గారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా రైట్ అండి ఆయనలో మీకు నచ్చిన కొన్ని గుణాలు ఆయన ఎదిగినటువంటి విధానమే మనం చూస్తే అంటే ఎంత ఎదిగినా ఒదిగేనటువంటి ఇది కానీ చాలా మంది ఈవెన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కూడా కొన్ని వందల మందికి లైఫ్ ఇవ్వడం కానీ ముఖ్యంగా ఈ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇవాళ అంటే చాలా మందిలో అవేర్నెస్ వచ్చింది రక్తం ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయితే అవేర్నెస్ వచ్చింది కానీ ఒకప్పుడు ఏమో బ్లడ్ ఇవ్వడం అంటే అది ఒక పెద్ద యుద్ధం ఎవరికైనా బ్లడ్ కావాలి అని అంటే ఆ బ్లడ్ కోసం వెతికేటటువంటి ఇదిలో చాలా మంది ప్రాణాలు పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం అటువంటి సందర్భంలో ఆయన ముందుకు వచ్చి ఆయన ఫ్యాన్స్ ద్వారా గాని లేకపోతే కొన్ని వందల కార్యక్రమాల ద్వారా గానీ ఆయన బ్లడ్ బ్యాంక్ స్థాపించడం ద్వారా గాని కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు కాపాడాడు ఆయన నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి రైట్ అండి మీ ఫాదర్ జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు గారికి కూడా చిరంజీవి గారితో సన్నిహితంగా ఉండేవారు ఆయన కూడా నాకు తెలిసి వాళ్ళిద్దరు బా ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా మీరు గత డిబేట్ లో కూడా చెప్పారు 
ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకునే ఒక ముగ్గురులో చిరంజీవి గారు కూడా ఉంటారు మీ ఫ్యామిలీ చాలా వేదికల మీద చెప్తా ఉంటాను ఈవెన్ ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత కూడా నాన్నగారి హెల్త్ సిక్ అయితే చిరంజీవి గారు నాన్నగారిని పలకరించడానికి ఇంటికి వచ్చారు పార్టీలు వేరైనప్పటికీ కూడా నాన్నగారిని చిరంజీవి గారు గాని చిరంజీవి గారి నాన్నగారు గాని బాగా ఇష్టపడేవారు బాగా అమితంగా ఒకరికొకరు అభిమానించుకున్నవారు ఎప్పుడు చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ పట్ల ఇది ఉంది రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రాజగారి కాల్ చేస్తాను పార్టీలకు అతీతంగా ఉండే అభిమానం చిరంజీవి గారికి రైట్ అండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదండి అది జక్కంబూడు రాజా గారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే చిరంజీవి గారికి లేకపోతే కొంతమంది కొన్ని పార్టీల్లో ఉన్న వాళ్ళకి పడదు ఈ రకమైన అభిప్రాయాల్లో ఉంటూ ఉంటారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చిరంజీవి గారికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ వేరు ఆయన రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విభేదించి ఉండవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాజకీయంగా పాలసీల ప్రకారం కొన్ని మాటలు అని ఉండవచ్చు కానీ వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా తీసుకోరు చాలామంది అలాగే జక్కమూడు రాజా గారు కూడా వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకుండా చిరంజీవి గారు అంటే అభిమానం ఉంది అని చెప్పారు రైట్ అండి చాలా స్పోర్టివ్గా మీరు కాల్ చేసి చిరంజీవి గారికి విష్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు రైట్ అండి కంక్లూడ్ చేయండి చిన్ని గారు చిన్ని గారు చిన్ని గారు ఒక నిమిషం అండి ఒక నిమిషం కోటేశ్వరరావు గారితో మాట్లాడదాం విశాఖపట్నం నుంచి కాల్ చేశారు కోటేశ్వరరావు గారు కోటేశ్వరరావు గారు కాల్ కట్ అయినట్టుంది రైట్ అండి చిన్ని గారు చిన్ని గారు కంక్లూడ్ చేయండి కంక్లూడ్ చేయండి ఒక మంచి అవకాశం మీకు నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్నా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మీ ఎక్స్పీరియన్ కాల్ కనెక్ట్ అయింది కోటేశ్వరరావు గారు మాట్లాడండి అదేనండి ఈ రోజు చిరంజీవి గారి బర్త్డే కదండి ఆయనకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి ఆయన అంటే చాలా అభిమానం అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఖైదీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన సినిమాలు ఏవి కూడా వదలకుండా చూసేవాళ్ళని అండ్ దట్టు ఆయన ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్ద దిక్కుగా అందరూ చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఆయన మాత్రం అవేమి ఇచ్చేయరు కాకపోతే ఈజ్ డౌన్ టు ఎర్త్ కంప్లీట్లీ స్పీకింగ్ ఈజ్ డౌన్ టు ఎర్త్ గన్నా మొన్న కూడా మనం చూస్తే ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సమస్య వచ్చింది ఈ థియేటర్స్ లో టికెట్ల సమస్య అది వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మిగతా వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్లి మన సీఎం జగన్ గారితో మాట్లాడి ఆయన దగ్గర కూడా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ అయ్యి ఆయన చాలా దీనికి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన మాట తీసుకొని మన సీఎం కూడా స్పందించి థియేటర్లో టికెట్ రేట్లు కూడా ఆయనకు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండేటట్టుగా ప్రజలకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసి ఆయన చాలా దీనిగా చేశారు దానికి చిరంజీవి గారు కాబట్టే చేయగలిగారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళినా సరే అవుతుందని నేనైతే అనుకోను అది అది నా వ్యక్తిగతం అది అండ్ దట్టు చిరంజీవి గారు చేస్తున్న సేవా పనులు కాని లేదా బ్లడ్ బ్యాంక్ కాని మిగతావి ఎవరికైనా ఆపదలు ఉన్నానంటే ఆయన వెళ్ళడం కాని లేదా ఎవరైనా లాస్ట్ విషయం ఏమైనా ఉంటే అది కూడా ఆయన తీర్చి అది కూడా చేయడం చాలా మంచి దీనిగా ఉండే కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే రాజకీయాలకి అంతగా ఆయన సూట్ అవరు ఎందుకంటే అంటే ఆయన కన్నింగ్ నెస్ గానీ లేదా ఏ అంటే ఆ గొడుగు పట్టే రకం కాదు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి రాజకీయాల్లో ఉండడానికి అర్హత కన్నింగ్ కన్నింగ్ నెస్ ఒక అర్హత ఎస్ ఎస్ అది కాస్ట్ అది నూటికి నూరు పాళ్ళు కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను అప్పుడు ఎప్పుడో నేను ఎన్టీఆర్ ని చూసాను అలాగా ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ని చూసాను కాకపోతే ఎన్టీఆర్ కూడా ఇలాగే ఆయన కూడా ఇలాగే కష్టపడి ఆయన పైకి వచ్చారు ఆయన చేశారు మనకి సీఎం కూడా అయ్యారు ఏపీకి అలాగే చిరంజీవి గారు కూడా అవుతారు అనుకున్నాను కానీ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న జనాలు వేరు ఆ రోజుల్లో ఉన్న జనాలు వేరు ఈ రోజులో పాలిటిక్స్ కంప్లీట్ గా పొల్యూట్ అయిపోయింది ఆ రోజు ఏంటంటే అంత పొల్యూషన్ లేదు రాజకీయాల్లో సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆయన బాబు రాజకీయాల్లో అంతగా సక్సెస్ కావాలంటే ఆయన వచ్చేయడమే మంచిది చెప్పాలంటే రాజకీయాల్లో ఎందుకంటే ఆయన ముందుగా మాట్లాడిన వాళ్ళు అందరూ చెప్పారు కదా ఆయన చాలా సునుకుపోయిన మనసు అది ఇది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పేవారు నువ్వు రాజకీయాల్లో సరిపోవురా ఎందుకు రాజకీయాల్లో కలుపున్నావు అది ఇది అని కానీ ఆయన ఏదో చేస్తాం జనాలకు ఏదో చేద్దాం అని వచ్చారు బాబం ఆయన అందులో సక్సెస్ కాలేకపోయినా ఆయన కేప్ కట్ట పోయేది ఏం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన రాజకీయాల్లో మాత్రం షూట్ అవుతారు వేరే ఇప్పుడు మన ఆయన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు హీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూట్ అవుతారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన దూకుడు కానీ ఆయన చేసే ఇది కానీ అది వేరే ఎంతలి డిఫరెంట్ వీళ్ళు అంతే కాంట్రాక్ట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే చిరంజీవి గారు ఈజ్ చిరంజీవి అంతే విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీ మనం వేరే పార్టీలో ఉండొచ్చు కానీ 
ఆయన కెరీర్ పరంగా కానీ లేదా యాక్టింగ్ కానీ లేదా ఆయన చేసే సేవా గుణాల వల్ల కానీ ఆయన హీస్ ద టాప్ ఆఫ్ వరల్డ్ అంటే ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్ అంతగా ఎదిగారు ఈ రోజు చిరంజీవి అంతగా ఎదిగారు అంటే ఆయన ఇంకా బీటౌట్ చేసే వాళ్ళు లేరు ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఉన్నంత కాలం హీస్ చిరంజీవి ఆ పేరు తగ్గట్టుగా ఆయన తాతగా చేసుకున్నాడు అంటే చిరంజీవి అంటే దెర్ ఇస్ నో డెత్ అనమాట అలాగా సో ఆయన అరవై అరవై మందేలు కాదు ఇంకా ఎక్కువ బ్రతకాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నానండి రైట్ అండి చిరంజీవి గారి మీద కొన్ని అపవాదులు అబాండాలు లేకపోతే కుట్రలు చేసే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా సరే ఆయనకి పోయేది ఏమీ లేదు నేను అదే చెప్తున్నాను కదా ఆయన వెనకాతల ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ అదే నేను చెప్తున్నాను కదా మనం వేరే పార్టీ కావచ్చు ఆయన దీనిగా కావచ్చు రాజకీయాలు వేరు ఆయన వ్యక్తిగతం వేరు కెరీర్ వేరు సో అందువల్ల ఆయనకి ఎన్ని కుట్రలు చేసిన ఏం చేసినా సరే ఆయన చేయదలిచేది ఏమీ ఉండదు అందుకే కొన్ని వాటికి ఆయన చాలా దూరంగా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మా అసోసియేషన్ ఎలక్షన్స్ తీసుకోండి అక్కడ కూడా పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేశారు అందరూ మనం చూసాం ఎంత పాలిటిక్స్ చేసి ఇది చేశారు అందువల్ల ఆయన దానికి దూరంగా ఉన్నాడు ఇంతకు ముందు ఆయన యాక్టివ్ గా ఉండేవారు అప్పుడు రాజశేఖర్ కి మన చిరంజీవి కి అక్కడ మనం చూసాం డయాస్ మీద ఇద్దరు చిన్నది కాంట్రాడిక్ట్ అయ్యి ఆయన వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ జరగడం అందువల్ల ఏంటంటే ఆయన మా ఎలక్షన్స్ కూడా మన జరిగిన మా ఎలక్షన్స్ కూడా ఆయన అటెండ్ కాలేదు అది మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్రీ ప్లాన్ గా జరిగిందండి అది ప్రీ ప్లాన్ గా జరిగింది అదే అదే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మెట్ అది మనం అనుకో మనకు తెలిసి కొందరికి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది ఎందుకంటే బేసిక్ గా నేను కూడా మీడియా అనమాట నేను ఏంటంటే నాకు బేసిక్ గా కేబుల్ ఆపరేటర్ ని సో నేను కంటిన్యూస్ గా ఈ ఛానల్స్ లో జరిగే డిబేట్స్ కానీ ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ గా మార్నింగ్ నుంచి నేను చూస్తూ ఉంటాను ఈవినింగ్ జరిగే డిబేట్ కానీ మీది మీ డిబేట్ కానీ లేదా మిగతా ఛానల్స్ లో వచ్చే డిబేట్ కానీ నేను ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను మిగతా ఛానల్స్ పెద్ద మేము పట్టించుకోము సో మిగతా ఛానల్స్ ఇక్కడ బ్యాన్ చేసిన సరే ఏపీలోను మేము వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి కట్టాలని చెప్పేసి అని అది మరి ఫ్రీ టు ఇయర్లో అయినా సరే వాళ్ళు పెట్టకపోతే అలా కట్లో పెట్టించి మళ్ళీ మేము యాక్టివేట్ చేసి సబ్స్క్రైబర్స్ కి స్పందిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఆ ఛానల్ సో అందువల్ల సో అందువల్ల ఏంటంటే మేము కంటిన్యూస్ గా ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నాం అందువల్ల మా ఎలక్షన్స్ నేను అందుకే మా ఎలక్షన్స్ మీకు పోస్ట్ చేశాను మీకు తెలియదు అండి థ్యాంక్ యూ కోటేశ్వర గారు కాల్ చేసినందుకు చిన్ననాయుడు గారు మీరు ఎవరితోనూ నాకు తెలిసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకుని అనేక విషయాలు ఈ లైవ్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు మరిన్ని విషయాలు ప్లీజ్ మీకు ఇంకా టైం ఇస్తున్నా నేను ఇంకో ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా మీకోసం అంటే నా డ్రీమ్ కేమ్ ట్రూ అనమాట ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అభిమానించి అన్ని సార్లు మిస్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారి ఇంట్లో మ్యారేజ్ ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాను అట్లీస్ట్ ఆ ఈవెంట్ లో అన్నా చిరంజీవి గారిని కలుస్తా అని బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ లో అండి నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తు లేదు అంటే సారీ డేట్ అయితే గుర్తు లేదు బట్ థింగ్ అరౌండ్ దట్ టైమ్ ఇంకా చిరుత ఓపెన్ అవ్వలేదు అనమాట వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ చరణ్ గారు చిరంజీవి గారికి అంత మెగా స్టార్ సన్ కదా సో యాటిట్యూడ్ అనేది వీ ఎక్స్పెక్ట్ డిఫరెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఒక డీసెన్సీ డిగ్నిటీ ఇంకా అసలు ముభావంగా ఉండడం ఇలాంటివి అన్ని చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటే బై బై డిఫాల్ట్ అలా ఉంటారు ఒక మెగా స్టార్ కొడుకు అనగానే ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటదని బట్ థింగ్ ఏంటంటే రామ్ చరణ్ గారు అక్కడ ఉన్నారు నేను ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ చిరంజీవి గారు ఓన్లీ అక్కడ ఇంకెవ్వరి గురించి ఆలోచించట్లేదు చిరంజీవి గారు ఎక్కడ అని చూస్తున్నాను అయితే ఆయన జస్ట్ వెళ్ళిపోయారు అనమాట మా కార్ కు అపోజింగ్ గా ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆ విషయం తెలియదు బట్ నేను అక్కడ పక్కన అడుగుతా అంటే రామ్ చరణ్ గారు వచ్చి ఏంటి మీరు డాడీని చూడటానికి వచ్చారా అని అడిగారు అవునండి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు అయ్యో ఇప్పుడే అంటే లైక్ హిస్ లైక్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ లాగా వచ్చి కన్సోల్ చేసేస్తున్నారు అనమాట లిటరలీ అండ్ అంత పెద్ద మెగా స్టార్ కొడుకు అయ్యింది ఆయన కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వక్కర్లేదు మా పెద్ద అబ్బాయిని అప్పటికి త్రీ ఇయర్స్ కూడా ఉండవు మా ఎయిటీన్ మంత్స్ అనుకుంటాం మా పెద్ద అబ్బాయికి సో వాడిని ఎత్తుకుని మీ ఓడ ఐస్ ఎంత బాగున్నాయండి అని లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టైమ్స్ అనమాట అటు తిరుగుతారు ఇటు తిరుగుతారు వచ్చి మళ్ళీ మీ ఓడ ఐస్ చాలా బాగున్నాయండి అని చెప్పడం దట్స్ లైక్ ది నేచర్ హంబుల్నెస్ ఇట్ షోస్ అనమాట లాస్ట్ టైం
రికమెండేషన్ తో యాక్చువల్లీ కలవడం జరిగింది అండ్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇచ్చే వాల్యూ ఉమెన్ కి ఇచ్చే వాల్యూ అంటే బయట ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చుని బయట కూర్చున్నా ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చున్నా వచ్చి ఆయనే గౌర్ తీసారు నేను ఐ వాస్ లైక్ ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు ఈ విషయం మాట లేదు అలా చూస్తా ఉన్నాను ఎవరు ఓపెన్ చేశారు అని ఐ డింట్ రియలైజ్ అనమాట అది చిరంజీవి గారు అని ఆ రియలైజ్ అవడానికి ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ పట్టింది and he started uh, he started telling it like um, staff and man enti women ochinappudu meer ila bite kucho vedtara ani he was so concerned ante women ochinappudu jathrige intlo teesukochi kucho vettala office room lo vaallu veellu vachi kuchuntu untaru alanti place lo women enduku kucho vettara ani concern he raised like naaku uh, naaku chala ante అన్కంఫర్ట్ అయిపోయాను అనమాట అయ్యో నేను పొరపాటు చేశాను ఇక్కడ వచ్చి ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చుని అని పాపం వాళ్ళు చెప్పారు యాక్చువల్ గా బట్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే సార్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్తాము అన్నట్టు నేనే ఆగాను ఇంకా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ రియల్లీ బ్యాడ్ అబౌట్ అనమాట లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత హీ వాస్ ఆఫరింగ్ అనమాట అంటే కాఫీ టీ నేను మెడ్రాస్ నుంచి తీసుకొచ్చిన స్పెషల్ టీ అని ఆఫర్ చేయడం చేతికి ఇచ్చి అంటే అది పోసి పోతలో దెన్ ఐ సార్ లైక్ నేను కాఫీ టీ తాగిన సార్ అని వెంటనే ఈ ఆర్డర్ లెక్క ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకొచ్చి ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ అమ్మా ఇది ఇప్పుడే చేసింది తాగు అని అంటే లైక్ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయికి ఎలా అయితే సర్వ్ చేస్తారో దట్ వే హీ డిడ్ అనమాట అది నాకు ఇంకా అది మాటల్లో చెప్పాలి చాలా అది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు దట్స్ గ్రేట్ నిజంగా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అండ్ ఉమెన్ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అనేది మీరు చూసారు కాబట్టి తెలుసు నేను కూడా చూశాను కాబట్టి నాకు కూడా తెలుసు చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు కానీ ఎవరితో మాట్లాడినా అమ్మ అని మాట్లాడతారు అమ్మ బాగున్నారా అని మాట్లాడతారు సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే హీ సెడ్ నేను హోమియోపతి డాక్టర్ ని అని చెప్పగానే హీ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ హీ హ్యాస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హోమియోపతి అంటే అల్లు రామలింగి గారికి హోమియోపతి మీద పట్టుంది ఆయన ఫ్యామిలీకి అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు రాజమండ్రిలో కూడా ఒక హోమియోపతి కాలేజ్ పెట్టారు ఇదంతా నాకు తెలుసు కానీ ఐ డి నో దట్ లైక్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీకి అలా ఆయన ఇండ్యూస్ చేశారు అందులో చిరంజీవి గారు సో ప్యాషనేట్ అబౌట్ అని నాకు అప్పుడు వరకు తెలియదు నేను లక్కీగా నా నాలెడ్జ్ ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇప్పటికి కూడా సజెషన్స్ ఇస్తాను కాబట్టి ఆ రోజు చిరంజీవి గారి దగ్గర ఒక లెక్కలో బతికిపోయానని చెప్పాలి ఎందుకంటే హీ వాస్ ఆస్కింగ్ నాకు కొంచెం బాగాలేదంటే ఏ మెడిసిన్ వేసుకుంటాను హోమియోపతిలో అని అడిగారు ఈవెన్ హీ షేర్డ్ హీస్ లైక్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న డాగ్ కి ఆయన హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడతారని స్టోరీ కూడా ఆయన షేర్ చేసుకోవడం అంటే లైక్ ఎంత క్లోజ్ మెంబర్ అయితే అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా షేర్ చేసుకుంటారు అని మీరు చెప్పారు కదా చిన్న పిల్లడు లైక్ అని నేను టూ థౌసండ్ నైన్ లోనే ఎవర్ సో కన్సర్న్ అబౌట్ హిమ్ అనమాట బట్ చిరంజీవి గారు ఏదైనా కుక్ కుక్కని తిట్టాలన్నా మోహమాట పడేలాగా ఆయన ఉంటారు ఆయన చాలా మోహమాటం అండి చాలా మోహమాటం కనీసం గర్వం ఉండదు కనీసం గర్వం ఉండదు ఆయనలో ఇంకొకటి కూడా విన్నాను అంటే ఐ షుడ్ నాట్ రివీల్ ఏమో నాకు తెలియదు అంటే అపోజిషన్ వాళ్ళని ఒక మాట అంటానికి గట్టిగా కూడా ఆ మాట అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో కానీ ఒక రాజకీయ నాయుడిగా నాయకుడిగా నేను అనక తప్పట్లేదు అని షేర్ చేసుకున్నారంట ఆయన సో దట్ దట్ హంబుల్నెస్ అంటే అంత హంబుల్ గా ఉండడం అనేది అంటే ఇప్పుడు నేను పెరిగిన అట్మాస్ఫియర్ లో అంటే నాకు కొంచెం చాలా మంది యాటిట్యూడ్ అంటారు ఎందుకంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇది నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు థింగ్ ఏమో ఆదర్శం ఏమో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఏదైనా క్వశ్చనింగ్ చేయడం అనేది ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారు కూడా ఆ విషయం అడిగారు యాక్చువల్ గా నువ్వు వీడియోస్ చేస్తావు అంట జనసేన కోసం అని అంటే అది మెమరీ కూడా మెమరీ పవర్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ వెరీ వెరీ మచ్ అనమాట చిరంజీవి గారు అన్ని విషయాలు గుర్తు పెట్టుకుని అడగడం కూడా నువ్వు తమ్ముడికి సపోర్ట్ అంట కదా అంటే ఇంకా నేను అప్పుడు చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట సార్ మీరు సినిమా హీరోగా మీరు ఎంత ఇష్టమో రాజకీయ నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెనకాల ఒక థౌజండ్ ప్లేసెస్ లేవని నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక్క అంత లెవెల్లో ఉన్న ఒక ఎవరెస్ట్ శిఖరం నా దృష్టిలో చిరంజీవి గారు ఒక ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఇంకా దానికి మించింది ఇంకొకటి లేదు ఆయన మనసు నైగరా 
चरंजी अंटे चुकी चाल इष्टी आये व्यक्तिगत चला मन व्यक्ति कष्ट पैक आये कष्ट पैक आय डा फैट चाल इन आये चंदूर पकूरे मोगल निवास आयूर ग्रंथाल संबंधी चरंजी आचार्य सिम चूस राम चरण चरंजी गिदर ब्रदर्स अंदर ब्रदर्स धन्यवाद खचिता राजकीय राजकीय मार्ग प्रजा सेवचे वर्कअट अव दाखिल रकर कुट्रल अभी इवी चाला उन्ई कुट्रेम भरी आये सुनीत मनस्कुल राजकीय 
రాజకీయాలకి ఫుల్ స్టాపో కామో ఏదో పెట్టారు మరి మరి మళ్ళీ రావాలని చాలామంది కోరుకుంటున్నారు వస్తారని కొంతమంది అంటున్నారు మరి చూద్దాం ఏమవుతుంది అనేది కానీ ఇప్పుడు అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్కి సపోర్ట్ చేయాలి చిరంజీవి గారు అనేసి సపోర్ట్ చేస్తారంటారా సపోర్ట్ ఉంటుందంటారా ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు నాతో చిన్ని గారితో ఈ విషయంలో ఆయన వ్యక్తిగతంగా పంచుకున్నారు కూడా ఆయన ఆలోచనలు డెఫినెట్ గా పంచుకున్నారు వ్యక్తిగతంగా మేము కలిసినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆయన చెప్పారు నేను చిరంజీవి గారి తరఫున నేను చెప్పడం బాగోదు కాబట్టి నేను నో కామెంట్స్ ఆన్ దాట్ బట్ డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మీరు ముందు చిరంజీవి గారి గురించి ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం అంటే జనరల్ గా ఏ ఏ ఏ ప్రోగ్రాం అయినా ఇంతవరకు చూసిన వాటిలో ఏదో ఒక కోణాన్ని స్పృశించడం ఏదో ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయడం కాకుండా ఆయన పర్సనాలిటీ మల్టీఫెస్టెడ్ పర్సనాలిటీని అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ప్రజెంట్ చేశారు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ నైస్ కలెక్షన్ అబౌట్ చిరంజీవి ప్రాబ్లీ దిస్ వీడియో ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ గుడ్ కలెక్షన్ గుడ్ గుడ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ చిరంజీవి అందులో డౌటే లేదు చిరంజీవి గారి రాజకీయ ఆలోచనలు మాతో డెఫినెట్ గా పంచుకున్నారు నాతో పంచుకున్నారు చిన్ని గారు ఉన్నారు చిన్ని గారితో పంచుకున్నారు తినబోతు రుచులెందుకు చూద్దాం డెఫినెట్ గా ఒక 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 అంశం నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన మన ఇండియన్ టూరిజం కి ఒక పాలసీ లేదు మన ఇండియన్ టూరిజం పాలసీ లేనప్పుడు ఇండియన్ టూరిజం మినిస్టర్ గా అంటే అంతకు ముందు ఇండియన్ టూరిజం మినిస్టర్స్ అంత అవేర్నెస్ లేదు అంత వరల్డ్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు వైడ్లీ ట్రావెల్ పర్సన్ చాలా కంట్రీస్ లో ఎక్స్పోజర్ ఉన్న ఆయన ఆయన వచ్చి టూరిజం మినిస్టర్ గా సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కి ఎన్నో ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేశారు ఇండియాలో చాలా చాలా స్టేట్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా చాలా టూరిజం కి హెల్ప్ చేశారు వైజాగ్ కానివ్వండి లేపాక్షి ఉత్సవాలు స్టార్ట్ చేయటం కానివ్వండి ఇట్లా చాలా విజన్ ఉన్న నాయకుడు చాలా మంచి ఆలోచనలు ఉన్న నాయకుడు చాలా త్వరగా అంటే కొంచెం తొందరపాటుగా ఆ పార్టీని వైండ్ అప్ చేశారేమో అని ఒక ఒక చిన్న అసంతృప్తి ఉంది నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడారు అది మీరు ఫాలో అయ్యారా జనవాణి కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఇదే విషయం చెప్పారు ఇదే విషయం ప్రజారాజ్యం పార్టీ కనుక ఉండి ఉన్నట్లయితే మూడవ ప్రత్యామ్నాయం ఉండేది ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు మూడవ ప్రత్యామ్నాయానికి అవకాశం వచ్చేదని కూడా చెప్పారు మీరు అదే విషయం చెప్తున్నారు మీరు ఫాలో అయ్యారో లేదు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండేవాళ్ళు రాసి పెట్టుకోండి అది చేయకుండా నిన్న నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను మీకు తెలుసు బట్ డెఫినెట్ గా సేమ్ అంటే మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పింది విని ఉండకపోవచ్చు మీరు బిజీ ఉన్నారు కాబట్టి ట్రావెల్ లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నారు కాబట్టి బట్ అదే విషయం చెప్పారు ఇట్స్ ఎ కోయిన్సిడెన్స్ అదే చెప్తున్నా మీ అభిప్రాయం ఆయన అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయం ఒకటే అదే చెప్తున్నా సో బ్లడ్ ఈస్ థిక్కర్ దాన్ పాలిటిక్స్ అండి అన్నదమ్ముల మధ్య మనం వెళ్ళామనుకోండి యు నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సో బ్లడ్ ఈస్ థిక్కర్ దాన్ పాలిటిక్స్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ షేర్ ఈజ్ ఐడియాస్ నాతో చిన్ని గారితో మాకు తెలుసు బట్ అవన్నీ వాళ్ళు రివీల్ చేస్తేనే బాగుంటుంది రైట్ అండి రైట్ రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారా రైట్ మధు గారు మధు గారు మీ వీడియో ఆఫ్ అయింది ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రీజ్ అయింది చెప్పండి కంక్లూడ్ చేసేయండి రైట్ వన్ బై వన్ ఒకసారి చిరంజీవి గారికి బర్త్డే విషస్ చెప్పేస్తే మనం వైండ్ అప్ చేయొచ్చు ఈ మెగా డిబేట్ ని బ్లడ్ రేస్ ఇలాగే నిర్వహిస్తూ వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే నాకు చంద్రబోస్ గారు రాసిన పాట కొద్ది మార్చాలనిపిస్తుంది అండి మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది కదా మౌనంగానే ఎదగమని చిరంజీవి నీకు చెబుతుంది అని మార్చాలనిపిస్తుంది అండి బర్త్డే ఇస్ యూనో మెగా స్టార్ హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య 
విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యువర్స్ మీరు చేయబోయే సేవా కార్యక్రమాల్లో మాకు కూడా కొంత పాత్ర దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నాము థ్యాంక్స్ నైన్టీ నైన్టీ రైట్ అండి రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు ఫ్రీజ్ అండి రైట్ అండి సౌరి ప్రసాద్ గారు మీరు బర్త్డే విషయం చెప్పేస్తే చిరంజీవి గారికి మరెన్నో పుట్టినరోజు పండుగలు సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా జరుపుకోవాలని మరెంతో కోట్లాది మందికి సేవ చేసే శక్తిని భగవంతుడు ఆయనకి ప్రసాదించాలని అందరికీ సేవ చేసే మార్గం దేవుడు చూపించాలని మరీ ముఖ్యంగా ఆయన సంతోషంగా ఉండాలని ఆయన సేవలో మమ్మల్ని అందరినీ భాగస్వామ్యం అయ్యే అవకాశం మరింత కల్పించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకు Happy birthday happy birthday happy birthday to you sir we repeat my wish till 27 ki eppudu daataro me ye sante untadi me chiranjeevi ga kalakalam chiranjeevi ga ne undipalani me manasputhi ga korukuntam me sevalo me adigu jaadallo me andaro nadavalani me padi kaalal patu challaga undalani manasputhi ga subhakanshu cheptunnanu janmadan subhakanshu రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చిన్ననాయుడు అద్దెపల్లి గారు శౌరి ప్రసాద్ కొచ్చర్ల గారు రాజేష్ యాళ్లబండి గారు నాగు కోనసాని గారు మధు ఉల్లి గారు ఇంత టైం మా కోసం కేటాయించినందుకు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చిరంజీవి గారితో మీరు పంచుకున్న అనుభవాలని మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ ధన్యవాదాలు రైట్ ఇది ఇవాళ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే చిరంజీవి అంటే ఒక వైబ్రేషన్ ఆయన అభిమానులకు నిజంగా గూజ్ బంబ్స్ వచ్చేస్తాయి ఆయన సినిమా హీరోగానే కాదు నిజ జీవితంలో ఆయన చేసే సేవ కార్యక్రమాలు కూడా చాలామందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి ఎంతోమంది హీరోలు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు ఎంతోమంది అభిమానులకు ఆయన స్ఫూర్తి ప్రదాత సో నైంటీ నైన్ టీవీ తరపున చిరంజీవి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇది ఎన్ఆర్ఐ మెగా అభిమానులతో మెగా డిబేట్ చూస్తూనే ఉండండి నైంటీ నైన్ టీవీ